Selamat datang ke Fiza O and Go Friends. Hari ini saya rasa macam dah lama sangat saya tak ada seorang uh, tetamu dalam studio saya. Selalunya saya akan buat live stream, saya akan buat uh, streaming sebagainya. So hari ini saya telah pun dengan besar hatinya ya telah pun mengundang seorang selebriti yang telah pun setuju untuk datang ke studio saya yang you know this little sort of mine. Rahima Rahim. Okay, I'm girlfriend. Hi, girlfriend. I nak nyanyi lagu yuk kat Emma. Tapi I punya melodi jalan sikit. Nana nana jalan nana nana. Tak apa tak apa tak apa tak apa. Fiza, Fiza is you forever ya. It's okay. I try. I ada practice. Lari juga. I know. Jalingan yang manja. You're very cute. Stay beautiful, okay? Stop singing Fiza, and then you will okay. Okay. Thank you, Rahimah datang ke seluruh saya yang uh, yang yang ini disambil saya, di studio. Saya terima kasih kerana sudi jemput apa ni Kak Gel datang dah lama eh. Ya, yeah, actually to be honest eh bila I dah uh, mulakan my, my my little show ni kan my uh, younger friends kan <coughs> nama Rahimah Rahim was like really top of my list and I remember I DM you kan a long, yeah, yeah, yeah. A long time ago when I first started out say assalamualaikum Kak Rahimah can I have your number kan. Yeah. But I wanted to like okay let's keep Kak Rahimah for something really special and then to wrap up the year. Oh really eh? Cepat eh? Cepat kan? Kita akan akhir tahun 2021 and what what best way untuk dapat saya temu bual ini dia penerima Culture Medallion Singapura Rahima Rahim By the way, please google it up Culture Medallion adalah anugerah untuk seni Singapura yang tertinggi di Singapura mereka yang telah men- banyak menyumbang uh, pada seni ent- uh, pada seni the mm-hmm. arts the mm-hmm. entertainment di Singapura so very well deserved di Singapura ya yeah. <laughs> very well deserved bukan uh. satu anugerah yang cerancalang ya yeah. i mean kat kat Singapura uh. lah ya yeah, ya yeah. memang uh, apa ni kira kan macam a little bit accomplishment of my work lah dia Art macam work. akhirnya Kau sebab yeah. ada bucket list ah, you kan Pinjam wanita lagu I, I love you sekejap <laughs> <laughs> Macam uh, Orang yang mengiktirafkan <coughs> mm, mm, Penyumbangan mm. Atau sumbangan Kak, Kak Rahimah yeah. uh, Okay So kita akan uh, Tanya soalan-soalan yang Of course Yang I dah prepare untuk Kak Rahimah uh, Okay Kak Rahimah I'm Dia jadi tak ada um, <laughs> Would you say that you Orang yang tak ada filter Uh, boleh juga Tapi tengok uh, sekarang Okay <laughs> Tengok keadaan So I'm like okay orang, <coughs> I, I, All the best For us today I dah soalan untuk Kak Rahimah jawab de- Tanpa filter Sekarang ini dalam Visa O and Girlfriends <laughs> Setiap langkah bertenaga Semua tengahnya melihatnya Usah kau rasa bimbang Mereka akan membuat kau bahagia Cause you're ready now untuk terima Visa Owen Girlfriends 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 Girlfriends Here we are dengan of course atas nama kita itu Rahim Rahim. Terima kasih terus like and share video kami hari ini dan uh, kalau anda yang belum lagi like and share, terus like and share. Terima kasih ramai yang katakan hi Fiza dan good morning. Fiza dan Kak Girl yang legend. That's right. Sangat-sangat legend dan saya sangat terharu. Hai. Uh, salam Fiza O dan Kak Girl. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Please keep on sharing dan juga kami akan uh, you know, ajukan soalan-soalan yang telah buat awak tadi kepada Kak Girl uh, pada hari ini pada pagi ini uh, dalam Fiza O and Girlfriends. Dan saya rasa ini adalah perkara yang dah saya nature untuk Kak Girl untuk dapat uh, terima macam-macam soalan media, interview yang tak habis dan kalau kita tengok di YouTube sahaja hmm. banyak sangat orang yang buat remix lagu karaoke, lagu Kak Girl uh, lagu Rahimah Rahim, so hmm. kita dah biasa panggil Kak Girl <coughs> uh, 
Tu Rahim Rahman Rahim sebagai Kak Girl. Kita yeah. tak panggil Cik Girl. <laughs> ah, ada yang panggil Kak Girl, ada yang panggil Mummy Girl. Cuma anak saudara saya lah panggil saya Mummy Girl. Itu kira-kira gelaran ah, eksklusif family, eh. Family, 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 eh? family, family je, family, family je. je. Eh? Hmm. Ah. Kalau cucu saya panggil saya Popo. Sebab apa neighbor semua Cina kan. Oh. So Popo, Popo, Popo. Jadi orang panggil panggil Popo. Okey lah Popo lah. Berapa ramai kan cucu yang uh, Kak Rahim ada? Tiga, Tiga cucu. All girls. No, two girls, one boy. Two girls, one boy. Kalau hmm. anak? Anak dua je. Dua girls. Je. Two girls. Girlfriends. Yes, girlfriends. <laughs> hey, girl, ay, anak perempuan kan, dia uh, diamonds tau. Sebab mereka akan sam- sampai bila-bila best friends dengan mak. Yeah, yeah, you're right. Uh, can be, you know, uh, apa ni, um, enemy pun betul. boleh. Betul, betul. <laughs> friends pun boleh. Panas yeah. ada. Alah, biasalah anak yeah. kita. Panas ada. Walaupun macam mana pun anak kan. You realize as you're getting older, then your daughters are makin rapat. Yeah, yeah. When they are especially mums. Yeah, yeah. Dia jadi mak sendiri. Yeah, dia jadi yeah, mak kan. Betul. Saya rasa kalau Kak Girl dah pergi macam-macam uh, show di temu bual di TV mm-hmm. yang tak terhingga Malaysia jangan cakap lah eh. Singapura pun <laughs> jangan cakap lah eh. Banyak specials of Kak Girl, up to yeah. person dan Kak Girl. Mm. Um, dan saya rasa, tadi saya tanya Kak Girl, Kak Girl, you no longer have any stage fright? I do. <laughs> Ma, sampai sekarang? Sampai sekarang. Sebab apa bila kita buat persembahan, kita tak tahu siapa di depan tu. Mm. Jadi, every every persembahan tu adalah sesuatu yang baru. Mm-hmm. Jadi kita kena kena apa ni uh, sentiasa ber apa ni uh, bersedia mm-hmm. bersedia untuk menghadapi apa yang akan datang tu. Mm. <laughs> But it's a negative or not? Mm. Saya, or positive? Saya uh, uh, pernah antara okay ini bukan show yang besar. So uh, kagak dah muncul macam show, show, show hari raya tu kalau di Suria tu muncul banyak, uh, beberapa kali uh, banyak kali tak kak dari era 70-an, 80-an? Suria di Suria. Saya daripada RTS kan, jadi ah. non-stop lah. Non-stop kan. Dari RTS, okay. dia bukan zaman suria. Dia zaman daripada, daripada Media Corp uh, 1963. 1963. Hmm. I was 8. You were 8 years old. Dan uh, saya ada gambar Kak Girl dengan uh, ayah Kak Girl. Dan saya tahu bahawa... Itu 17 tahun. 17 tahun. Birthday. Um, kalau cakap pasal you know, takut atas pentas, I would say that kalau pengalaman Kak Girl hmm. yang telah pun, you know... On so many big stage, kalau kakak pergi rock show, mm-hmm. do, you, do you get scared for all shows ke for only certain shows? Untuk setengah show ke semua jenis shows? Uh, semua jenis uh, jenis uh, show. Even I'm here so I takut. <laughs> Kenapa? Kenapa? Sebab kita, kita lisan kita lah. Lisan, lisan kita. kita. Ah, lisan orang kita. punya judgmental ni. <coughs> Setengah macam lain. <coughs> aku cakap ni orang orang judge aku ke tidak. Lebih kepada lisan kita. Percakapan kita. Ya, yeah, ya. Yeah. Like, am I saying the right things yeah, or yeah, not? Yeah. Uh, dan saya nak cuba terima kasih sekali lagi, Kak Girl. Mm. Saya rasa berterima kasih sangat. Uh, <laughs> tadi bila Kak Girl ke sini, ada uh, ada yang, yang yang pandu Kak Girl ni. Yelah ramai rahim dulu. Kalau Aduh. boleh, dia nak drive Kak Girl sampai ke sampai ke bumbu kalau boleh. Eh. Dia macam, tak apa, tak apa rahim. Saya terima kasih lah kepada Cik. Uh, siapa namanya? Mungkin Cik, Cik Zainal. Cik Zainal. Oh, eh. Kalau boleh tu, saya akan... Uh, kalau, Cik, kalau boleh Cik Zainal tu, dia nak hantar Kak Girl ke pintu studio saya. <laughs> kalau boleh, macam lain. Like, tak ada. Apa. Pukul berapa awak habis? Saya boleh ambil. Ah, tak payah, tak payah. <laughs> Kasih. Tengok penangan Kak Girl 50 tahun kemudian 60 tahun kemudian penangan dia begitu kuat sangat uh, Dan kalau ada yang mungkin bandingkan Kalau saya cakap pasal stage fright ni saya pernah ingat lagi Ini adalah sebuah show saya dapat Kak Girl perform uh, Bukan you know this big stage yang uh, pernah Kak Girl perform Tapi atas pentas yang biasa It was a, uh, it was a high ray light up I think I pernah, ah, I pernah yeah, nampak yeah. So ada beberapa artis yang ada uh, Dan Rahimah Rahim antaranya Antaranya Um, dan you know ada uh, ada ramai artis muda yang naik pentas But mm-hmm. somehow bila Kak Girl naik tu mm-hmm. Nyanyi lagu yang you dah nyanyi berpuluh ribu kali <laughs> Kan? Ah, lagu Sama Air Raya ah, uh-huh. Kan? Ya yeah, lagu mm-hmm. Sama Air Raya you But somehow penangan dia tu You have that stage presence tau And mm-hmm. I rasa bila you naik tu Walaupun depan kita tak ramai orang Because uh-huh. it was like you know um, You know all this kadang-kadang launches tak ramai yeah, orang yeah, yeah, kan? yeah, yeah. But you made it count Ya, yeah, sebab uh, bila kita buat persembahan, kita mesti fokus. Fokus, ya, walaupun dia satu orang pun kat situ, mm. kita harus beri yang... mungkin Saya bukan yang terbaik, mm. tapi saya akan memberi yang terbaik. Cuba yang terbaik untuk penonton di situ. Wah, I suka tu. Uh, Macam... I'm not the best, but I will give my best for you. Wow. Jadi... Penonton yang judge kita. Hmm. Hmm. I, saya akan gunakan mantra tu untuk <laughs> sampai bila-bila. I'm not the best, but I will give you my best. Yes, And yes. that was what I saw. How the, your best is, you know yourself. Yeah. 
Wow, amazing. Kemampuan kita. Kemampuan. Lah. Sebab bila saya, saya cakap jujur ni sebab bukan kena kak gel cakap depan saya, tapi saya pernah beritahu hal ni pada ramai lagi kawan-kawan artis yang lain sebenarnya. Ah yeah. uh, I beritahu my seniors, I beritahu whatever it is lah. Mm-hmm. I akan cakap you know kak gel has this presence tau. You have new artist couple next stage nyanyi and then go off. But you have this like I je I am Rahimah Rahim. Ya. Yeah. Ini adalah persembahan I untuk semua. <laughs> Dan I am here. Sebab apa? Ini adalah satu kerjaya hmm. yang mungkin, um, I mean, untuk Kak Girl, ia satu kerjaya dan hmm. setiap persembahan tu harus fokus lah. Hmm. Walaupun ia santai, hmm. uh, walaupun ia santai. Hmm. Tapi kalau macam you nak cakap santai tu, karaoke tu santai lah. Hmm. Uh, tapi pasal karaoke tu Kak Girl main-main aja. Hmm. Kalau pergi karaoke kan duduk, kawan-kawan hmm. ajak. Saya tak suka karaoke. Mm-hmm. Saya tak suka buka karaoke. Mm. Tapi kadang-kadang ikut kawan-kawan, kadang-kadang no nak ikut. Okey, tapi tak pernah nyanyi betul. Macam suka-suka. Ah, eh, because bagi you kerja tu uh, mm. nyanyi tu kerja. Yeah. Jadi bila you nak karaoke tu I I don't want to put it seriously. <coughs> yeah. Sebab so, saya ada kawan-kawan penyanyi, bila karaoke tu oh mereka akan pet peeve lah kalau orang nyanyi main-main. Mungkin jangan nyanyi betul-betul lah, nyanyi betul-betul. <laughs> Tapi untuk kakak like, you know, this is my relax. Yeah, I yeah, tak yeah, nak yeah, kerja yeah, betul-betul. Yeah, yeah. Kan? Uh, ramai yang katakan, ada yang katakan, Fiza, apa lagi kakak nyanyi lah lagu? Eh, kita kena tunggu. <laughs> ada yang katakan, uh, lagu Garisan Bunga adalah lagu wajib bila karaoke. <laughs> uh, lagu Garisan Bunga, berapakah usia lagu Garisan Bunga, Kak Gal? Usia, saya tak kira usia. Uh, itu tahun 82, 82 kan? 82, so lagu itu uh. adalah 39 tahun. Yeah, wow! Hmm... 39 tahun, that's how long the song is. Sebab sekarang lagu tu adalah lagu yeah, macam beautiful memberi Sunday. rezeki untuk Kak Girl. Eh? <laughs> Masya Allah. Dia tak, macam, tak pernah putus. Eh? Yeah. Kalau Kadang-kadang lagu ni, uh. Uh, dia ikut pada uh, mereka di luar sana yang suka pada rentak dia, mm-hmm. yang senang untuk ingat seni kata dia. Mm-hmm. Memang ada lagu jujur macam Jika Begini, Doa Hati Yang Rapuh, mm. lagu Doa. Tapi itu uh, kena belajar melodi dia. Tapi macam Gadis saya muka ni, tak mata nyali hmm. yang senang. Selalu. Ha, itu boleh jadi macam lagu-lagu, apa ni, kata orang santai. Hmm. Santai. Yeah, evergreen. Kawan-kawan ke. Lagu tu ada lagu remix kan? Kak ke pernah combine tak? Pernah remix dengan kawan? Tak, tak. Tak, tak pernah? Tak pernah. Tapi saya tengok banyak uh, artis yang baru yang buat remix. Bagi lagu, uh, lagu kadang-kadang diorang taruh macam binatang-binatang ada yang pergi tegi elit jalan pun uh, saya tengok uh, sukanya uh, kelakar. Uh, uh, macam tengok macam, um, Tapi aku... pandangan Kak Gel tu tak negatif. Tak, sebab tak, tak, tak. Tetap positif sebab apa dia mainkan lagu tu sebab mereka suka lagu tu. Dia appreciate <laughs> yeah. music Kak Gel. Yeah. Like, saya rasa bila Kak Gel tengok orang-orang sekarang ni, Kak Gel dah tengok um, aku dah pernah buat, dah puas dah. Oh. <laughs> Do you look at that? Is that your point of view Kak Gel? For me is a... Uh, Music goes around lah. Hmm. Dia, dia universal kan. Jadi, dulu sekarang macam jazz, pop, you know. Ini cuma, cuma pembaruan tu teknologi lah. Ya. Yeah. Teknologi. It's been done. In a way. Rhythm itu masing-masing punya, apa ni, pemikiran Aha. cara dia nak membarukan mm-hmm. dengan digital mereka. Mm-hmm. Mm. Dan uh, bila Kak Gal dengar lagu ni, macam, hmm, pernah. Uh. Sebab uh, kalau macam uh, Kak Gen nak nyanyi kan, mm. macam lagu Gadis dan Bunga tu, mm. you nak tukar arrangement tu terpulang lah. Mm-hmm. Uh, jadi make sure arrangement tu sedap didengar. Mm-hmm. Mm. Kalau itu muzik, kalau dari segi fashion pun, bila Kak Gen tu sekarang ni fashion eh, <laughs> macam ah, aku pernah pakai ni, <laughs> saya pernah buat dan semua ni. Yeah. Sebab bila saya tengok gambar-gambar dalam Kak Gen, saya terperanjat, okay, this is a bit off topic sedikit. Uh. Saya uh, tahu bila saya masuk radio berbelas tahun dulu, dulu <laughs> Bila kita ada show-show pagi Ramah Rahim kan, uh, ada scene sebenarnya yang katakan, oh, Ramah Rahim teror. Teror macam mana? Ah, teror, rambut hijau, teror seluar. Wah, rambut hijau ni teror lah. Macam <laughs> teror is the word big tau. The big word macam dulu, orang dulu teror, orang dulu kan. So, bila saya uh, tengok balik, ada gambar-gambar album yang saya takkan tunjukkan di sini sebab uh. dia kata, Fiz, kenapa kau tunjuk? Uh, kan, uh. you tahulah. Uh, yeah, you Google yeah, je lah. Uh, okay. Google je lah. But I feel like that is always cut girl. Like, macam sebahagian dari who you were when you grow up. Masih ah, kecil-kecil, yeah, masih yeah. muda-muda kan. Bila saya nampak uh, Ideal Sisters, I was like, what? Ideal Sisters <laughs> dengan uh, baju macam ala-ala swimming warna merah. Oh, ya, yeah, yeah, itu lah. Hari Raya. Hari Raya. Hari Raya. Dia bayangkan show da, Raya. Da, 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 da. Itu macam, kira kan Hari Raya itu macam Christmas pula. <laughs> I'm not kidding. You go and find it. Okay. I, I mean, I, no kumal lagi with the bustier, right? Ah, the orang I go back, 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 back. I simple. I back, back, je. 
I want to be my cousin uh, uh. Ujian Mak Daud yeah. Oh Ujian Mak Daud pun tak ada Bila rentak berbunyi <laughs> Ya 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 Dekat eh, video Dia kata macam Oh uh, Nur Kemas Hari Busti eh uh, uh-huh. Ada sistem macam Swimming costume <laughs> I simple I bag I cuma bag bag <laughs> aje I tak banyak-banyak <laughs> Jadi orang dulu Terror-terror eh Maksud uh, Bukan Isang, maksud Terror tu Perkataan tu bukan terror hmm. Ini Ikut pada peredaran fashion lah. Yeah, yeah, Sebab yeah. dulu kita uh, belum bertudung lagi, mm-hmm. belum tahu. I mean, mungkin segi dalam segi uh, apa ni, uh, entertainment, entertainment uh-huh. kita banyak ke arah ke arah uh, kebaratan. Kebaratan. Because that was entertainment then. Kan? Yeah. And then bila macam Kak Ge pula, Kak Ge suka lagu-lagu daripada apa ni? Kak Ge suka tengok uh, program mm. Jepun uh-huh. pada masa tu sebelum mm. K-pop dipersembahkan di Singapura mm. di dunia ini. Jadi Jepun was very apa ni popular. Mm-hmm. Jadi Kak Ge suka tengok program Jepun. Mm-hmm. Ada orang selalu ada kat TV, Channel mm-hmm. 5 dulu. Jadi saya tengok dia punya uh, fashion, yeah, yeah. Uh, Kak Ge tengok dia punya rambut, dia punya. Jadi television ni kalau you nak tahu, dia dia vision tau. Mm-hmm. It was something that captured your eye. Mm-hmm. So when apa yang menangkap kat mata kita mm-hmm. sebab kita menonton kan. Ah uh, itu yang orang nak tengok. Jadi pembaruan tu harus ada. Mm-hmm. Jadi macam kat girl, okay my rambut hijau. Mm-hmm. Because it was selama 5 tahun I got green hair, yeah. I bleach my hair. That was in the 80s. Mm-hmm. You were totally ahead of the curve. <laughs> kan? Bila ibu tu <laughs> orang terperanjat kan? Ah. Baru orang orang mula ikut. Sampai kan orang minta rambut tu you ingat Aku cakap ni rambut saya, saya tak, tak boleh lah sakit lah nak tarik-tarik kan. Ah, macam, macam, can I have a strength of your hair? I said, for what? Why? <laughs> Abi, because it's green. Dulu tak ada, orang tak ada rambut hijau. Tak orang tak, tak ada fashion tu. Tapi Belum lepas, ada lagi. Tapi uh, I think that became a trend in uh, lewat 80-an. Became a trend. No, early. Early, early, eh? early 80s eh? Uh, early 80s, it was uh, 1980. Punya trend. Uh, trend. Tapi, I mean, uh, orang baru mula-mula nak ikut lepas tu. Belum ada lagi. Kemukat Cuma blonde lah. aja, ah. blonde hair, bleach, bleach macam ada mana, lah. Macam mana yang style tu jumpa warna hijau? Okay, uh, bila I pergi one of the salons yang dekat Singapura ni, I mean dekat Orchard, mm. this uh, JC salon lah, dah tak lagi lah. Mm. So my girlfriend ni Sarah, mm. dia cakap, she's a hair stylist. Ah. Dia girl, you tukar, you style sikit lah. Mm. Tukar apa? Pasal saya suka rambut pendek kan dulu. Mm, mm. So my hair was quite long. So mm. okay, I, 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 I nak potong rambut you. Mm. I... Tinggalkan few strength out. Mm. I cakap, okey lah, potong lah. Lepas tu, dia I bleach ni nak. Cakap, bleach. Eh, nak buat apa dengan rambut ni? Tak apalah, bleach lah. We, kita tengok. Then, then the the guy, JC, dia ada warna-warna tau. Mm-hmm. Ini dulu dia tak banyak tau mm-hmm. dalam market. Mm-hmm. So, orang masih belum boleh nak terima. Sebab mm-hmm. apa, uh, mungkin Ani-ani orang Melayu lah. kita lah. Uh, uh. Melayu kita masih belum boleh nak nak terima ni. Dan saya tak tengok di pasaran lagi. Mm-hmm. So, I cakap, okey lah, I take the green one. Pasal saya favourite green, actually. Ah. So, saya cakap, okay, I take the green. And, dia kekal lima tahun. Dekat ni. Warna tu kekal lima tahun? I mean, oh, you, the style. you still keep colouring lah. Ah. Kalau dia habis, nonton dia jadi bleach kan. Hilang, ah, ah, ah. ah, baik pudar balik, tambah lagi. Tambah lagi. Ah, macam gitulah. And then, uh, fashion, me- memang takkan orang nak tengok. I mean, you create lah something. Dulu, mm. my my fashion designer, Arwah Harun. Mm-hmm. Jadi, mm. dia tahu apa yang sesuai mm. untuk program ni, program ni, program ni. Jadi, bila I pergi overseas pun, macam gini. Oh, <laughs> macam siapa ni. yang tak nak setara dengan Rahim? <laughs> tak tahu. <laughs> I mean, at that point of time, Rahim dan Rahim, dia kerja-kerja dan bukan. Dan apa yang menarik, kata Kak Girl adalah, <coughs> uh, dan juga, of course, like Antas Rawak, semuanya yeah, yeah. adalah, you all are famous, not just in your community tau, tapi di seluruh negara. Di mana yeah. orang, tak kira orang apa bangsa, kakak dan Kak Girl. Kalau kita mungkin uh, nak elak, uh, kalau kita ke kawasan tertentu, oh tak ramai orang Melayu, yeah. tak ramai orang uh, Melayu kenal, sebagainya. Kan? Tapi kalau Kak Girl, basically, orang Singapura semua kenal. Ya, yeah, ya. Yeah. I mean because dulu satu channel. Mm, mm, ah itu ceritanya dulu tu 63 tahun 1963, satu channel je Singapura Channel 5. Mm-hmm. So semua negara I mean bangsa masyarakat majmuk ni tengok channel tu dekat uh, balai rakyat ke kat mana ke. Jadi program macam Pak Wang Temberang, uh, program Pesta Pop semua tengok. Mm-hmm. Abi lepas uh, apa ni rancangan Melayu keluar rancangan Cina kita mm-hmm. pun tengok mm-hmm. ambil uh, rancangan India sebab dia dia satu channel mm. ada mungkin di kalangan mereka yang uh, usianya macam ala-ala mak-mak ya macam mak cik ataupun nenek eh mm-hmm. mungkin inggris mereka tu tak fas tak dia kurang fasih mm-hmm. pak-pak girl 
your your English has been really you know immaculate. No lah, <laughs> it's been really good. So uh, apa? I'm just so much important lah. Macam, macam mana kak kak gel no, waktu <coughs> dulu dulu kak mak kata oh alah aku ni membesar uh, sekolah Melayu. Uh, no, I, I'm, I'm, I'm from Crane Hill and then I pergi first stop at Sandry. I'm just a normal uh, secondary school student. Mm-hmm. Lepas uh, lepas saya habis mm-hmm. sekolah, mm-hmm. saya terus ke uh, apa ni, kelab malam sebab mm-hmm. masa tu masih budak lagi kan, 16 uh-huh. is uh, under age kan. Uh-huh. And then uh, my my arwah father mm-hmm. suruh cakap, eh, no license tau, tak boleh nyanyi-nyanyi. So, mm-hmm. I cakap, okay lah, di, you know, I, I nak. Nak nyanyi as a mm. career mm. My mother dah terpikir Eh, jom, jom, jom Okay, fine I saya cakap, okay, you know But my father ni very uh, positive Dia mm. dia akan beri Apa ni uh, uh, Apa ni uh, uh, Motivasi kom- Ya, yeah, motivasi to me Okay, nak nyanyi My mother dia ber- Kau nak nyanyi lah. Kau nyanyi Kau make sure eh, Kau pegang arang eh, Jadi abu tau Kau jangan sepuluh-sepuluh jalan You see so I took that challenge. I ni pak uh, orang yang suka take challenge. Hmm, bahaya. Bahaya jugaklah. Ha, yalah yalah betul juga <laughs> betul juga. Tapi you make sure like okay, aku, aku, aku tak boleh. Eh. I make sure I buat sampai boleh sampai I exceed your expectations. Ya. Yeah, kan? yeah. So um, kalau macam pengkritik tu di luar sana hmm. saya Tengok sebagai satu uh, yang pengkritik tu kalau macam yang membina, Alhamdulillah. Yang tak membina mm-hmm. tu kita take it as uh, uh, satu iktibar. Mm-hmm. Dan kita belajar untuk memperbaiki lagi. Mm-hmm. Jadi kritik yang paling teruk sekali from my arwah mother lah. Mm-hmm. Sebab dia yang terdekat dengan saya, dia mm-hmm. ibu saya. Dan dia tak pernah puji saya. Mm-hmm. <coughs> dan sengau lah. Uh, apa ni? Pakai baju ni, rambut apa lah, pakai she, But always, when she talk like that, I say, okay, I uh, can cuba better. I can mm, cuba. Mm. Tapi towards the end of her living life, mm. and ayah itu dia, dia puji ayah, you know. So, bila keluar daripada mulut dia sendiri tu, saya tahu sebab saya anak dia. She, she I know she she Tough likes love. it, but she will not, uh, apa ni, puji. puji. Ah uh, dia tak akan puji, dia tak akan puji. Ah uh, dan bila dia tengok gosip-gosip yang ada di luar sana, siapa tak kenal orang marahin kan? Ha. Scandal lah, itulah inilah whatever lah kan. So dia akan diam. Oh. My mother ni bukan uh, bukan seorang yang akan fight back for the people. Tak tak dia macam <coughs> dia akan dia. <coughs> dia akan pergi kat saya. Hmm. Ah, kau nampak tak ni? Kau nampak tak ni? Ah, ni macam mana? Apa nak buat? You know macam gitu. Dia just keep quiet saya biarlah dia akan berlalu. Dia akan berlalu. Hmm. Sebab benda-benda gini, okey, mana yang mereka rasa because entertainment tau. Entertainment ni don't expect to be puji all the time. You always look forward for the critic, not for the pujian. Hmm. Because that critic will build you up. Mm-hmm. Uh, Kritik yang bagaimana Kak Gal? <coughs> macam orang cakap saya tak sedap lah siang. Macam oh, live shows uh, s- Macam suara Macam, macam ah, Sibuk lah kau Macam at my younger age You know uh-huh. macam Oh not nice But oh, so I smile uh, You know the Tabloid media. Yeah. Because saya tak like. Saya selalu tengok tabloid eh, Dulu-dulu uh, Tabloid dulu-dulu Dia are very um, Outspoken uh, oh, dia orang lagi hebat Lagi hebat kalau tabloid ini hmm. Sebab mereka akan cakap oh, Rahimah-rahim uh, Apa ni uh, Rampas suami orang Rahimah-rahim Gunung Pak Kedubu Rahimah-rahim skandal rahim. Semua skandal Apa lah cerita ni Kalau keluar dengan lelaki semua Kita kerja kat klub Malam hmm, 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 hmm. Yeah. Three dah, quarter of the audience uh-huh. Are men Ya yeah. You know, when Bila kita pergi klub Kerja kat klub malam hmm, dulu hmm, Macam hmm. umur saya 18 tahun hmm, You know Kita, itulah masanya saya bersendiri, berdikari sebab bak, saya balik daripada Jepun. Uh, mak saya suruh balik, tak kasih duduk sana. Mm. So, saya cakap, okey balik. Tapi saya nak kerja nyanyi juga. Mm. So, saya cari, <coughs> my father tu jam kerja Orchard Road. Semua orang kenal lah daripada Cockpit Hotel tu sampai ke Mingkot tu. Mm. Semua tak tahu Rai Mamid punya anak kat situ, Rai Mamid. Jadi, kalau saya balik lambat ke, saya tengok show kat sini. Mm. Orang akan telefon, eh hey, Rahim, your daughter is here. So there's no freedom for me the orchard rope. Oh. You know, semua orang kena bapak you and have access to your father. <laughs> because dia memang dah jadi I mean, dia orang kenal lah bapak saya. Yeah. So you know, right, okay, they, he works all the the orchard rope area. Uh-huh. Jadi 
pada saya saya bila saya pergi tengok show tu saya nak belajar uh-huh. saya nak belajar jadi the most important is niat kita uh-huh. if you feel clear uh-huh. apa yang nak takut orang cakap lah uh-huh. uh-huh. I believe there's yeah. you know the above so I I just leave it dan dan untuk era uh-huh. 80-an macam gitu untuk Kak Rahima like for like wal, nama Kak Rahima dah besar <coughs> so Kak Rahima always seen in club malam and you tahu dulu uh-huh. I mean like The istilah of club malam dengan orang yang tak baik is bersang ber, berkait Ber, lapat. Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Okay, I started uh, night club scene hmm. tahun 74. Itu mulanya saya. First uh, of May, saya ingat lagi, tahun uh, 1974, di mana saya kerja di Neptune mm-hmm. bersama dengan Anita Sarawak. Mm-hmm. Uh, we share the platform dekat Neptune. Mm-hmm. So, Mandarin Hotel 3 tahun, tak ada off days. Mm-hmm. 360 hari, you know, mm-hmm. for three years. Wow. So, uh, it's very, very tedious job. And uh, di situ bukan kata orang jadi penyanyi, satu pekerjaan yang senang. Dengan dengan gaji yang kecil. Ya, yeah, betul. Separuh kasih mak bapa untuk, mm. untuk you know, sebab Aku saya yang dia. saya yang sulung. Uh-huh. Jadi, you have to build. And you, apa-apa kita buat, kita mm. kena, uh, apa ni, um, kata orang uh, make uh, prepare arrange mm-hmm. kita kena prepare our apa you, uh, you call it arrange our work mm-hmm. so, aturkan uh, aturkan berarti kita mm-hmm. aturkan uh, pekerjaan dan waktu kita insyaallah there's nothing to be worried about mm-hmm. uh, jadi bila bila dah kerja lepas uh, mandarin dah 3 tahun tu then i cakap dengan my father i cakap tak boleh tahan lah because every night i used to collapse dekat neptune Because terlalu penat kerja. Mm-hmm. Sembilan start. Pagi syuting. Oh. Television. Because television tu jam masih hot pesta pop lah. Apalah. Drama lah. So pagi kerja. Lepas tu saya naik bas. Satu empat kosong dia betul payuh. Saya memang dua pesan. Rahimah Rahim eh. Naik yeah, bas. Ya. I'm fine. I'm Singaporean. No, 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 I accept. No, no. But no. waktu tu. Which is good. No. you One thing in life eh. You hmm. have to know. We are not in living in Hollywood. Mm-hmm. Okay? Kita live in reality. That mm-hmm. means reality in life. Mm-hmm. Mm-hmm. Tapi dulu dah ada trend tu, Kak? Dah ada trend, uh, apa nama dia ni? Uh, taxi. No, dulu nanti you see apa, apa ni macam... Uh, Belum lagi ada taxi lah. <coughs> taxi, kadang-kadang... Uh, taxi tu macam... Lambat lah macam minum you know, nak tunggu nak kena hail taxi mana ada tengok tadi pun tadi pun taxi dulu so, memang <laughs> hail taxi okay okay so okay. whatever come we go lah I see so dari dari media eh, dari 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 Pukul 9 malam tu nyanyi lagi. Nyanyi sampai pukul 3 pagi tau. Sampai 3 pagi. <laughs> balik rumah naik bas. Tak, balik. Of course, there's people to send us back lah. Oh. Dulu NTUC ada van, ada oh, taksi. Okay. Boleh ambil taksi lah daripada hotel kan, uh-huh. balik. So, dari, dari hotel tu balik rumah. Uh. Sampai rumah dapat pagi. 3, 3 setengah. Kalau kalau lambat 4 pagi, uh. mak kunci pintu lah mangga. <laughs> My mother. <laughs> Ingat lagi. Lepas tu dah penat tau. Ah. Kadang-kadang rehearsal sampai pukul 5 pagi. Pukul berapa pun nak tidur. <laughs> Uh, tapi itu satu um, apa ni uh, pengorbanan yang you have to take. Mm-hmm. Abi my father kalau tak masak tak boleh keluar tau. Kena masak dulu kat rumah. Kena bersih rumah dulu. Uh, orang ingat raya ramai. No, it, we easy, are very eh? um, uh, family yeah. ini. Mm. And uh, bukan kerana cakap macam du- anak sekarang, mm. anak saya lah cakap anak mm. saya tak payah pergi jauh. Saya kalau kau dia pergi kerja dia penat, dia penat rumah bilik dia berserak berseraklah hmm. macam gitu. Macam oh dia penat kerja. Penat kerja kan kita masakkan untuk uh-huh. dia. No way. Dulu is like No way. <laughs> kau kerja duit kau semua untuk keluarga <laughs> tapi tanggungjawab. Ah uh, adik-adik ada kan? Hmm. Uh, jadi mesti nak kerjakan rumah tangga dulu. That means finish your work at home. Hmm. Dah pasak kau dah tumis ke apa kau nak keluar boleh keluar macam gitu. Uh, jadi kalau nak balik lambat je wah. Siap lah. Tiga setengah kau tak balik, lepas tu kunci rumah. Eh, pada penat, hari, kena, kena, kena mangga. Apa dia mangga? Asyik mami, kena penat lah. Please lah, open the door. My brother nanti buka kan gate. <laughs> Kadang-kadang orang tua ni kelakar. Habis lambat sikit lah. Ha. Telefon Mandarin. Then, chat tu buat cakap. Ah, Rahimah, your call. 
I cakap I know my mother <laughs> <laughs> Ya, ya, genap balik Kadang-kadang kita baru penat tau habis Nak makan pun nak susah Nak duduk sekejap hmm. Nak lepas kawan sekejap That nak. is my work lah Kata orang hmm. It's not like now We would have thought Now you all have been pampered Ya, ya I mean, Mak-mak kita siapkan. Uh, Mak-mak kita on the go. Mak-mak kita prepare for the children. You know, mm. it's it's different from before. Mm-hmm. You do yourself. Mm-hmm. Mak saya tak pernah hantar saya pergi nyanyi. Mm-hmm. Tak pernah. Kalau dia pergi uh, Caldecott tu, maknanya dia ada program. <laughs> kalau tak ada, nak hantar saya. Malam lagi. <laughs> mak, 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 kalau mak ada program? Drama dulu kalau nyanyi. Uh, so, so, acting. Uh, wow. Drama adalah. So, drama. basically, to her is, kau tak boleh bohong aku. <laughs> aku tahu dunia media <laughs> eh, yeah. Kalau pukul tiga habis Kau balik rumah tiga setengah Pukul empat kau balik Kau tunggu <laughs> Kau tunggu luar sampai Because sampai dia sumber. dia dah mengalami hmm. Dia dia bintang filem dulu hmm. Jadi dia Bila ada drama Dulu ada televisyen drama ni Dia adalah berlakon sikit-sikit lah Sebelum dia retire fully Jadi kalau dia pergi Televisyen tu ada drama Dia pergi tapi kalau kita nak pergi dram, nak pergi syuting tu dia sekarang kita boleh tengok ibu you, know, you you are well taken care of ada hmm. mak ada hmm. manager dulu mana ada hmm. you yourself lah turun bukit naik bukit tu sendirilah angkat barang <laughs> apa yang perlu kan yeah. sampai set jadi artis ya yeah. habis set, you work is only hmm. sorry to say dulu 80 dolar je kerja hmm, hmm. betul and kira kan itu duit untuk duit sekolah lah hmm. Hmm. Uh, yeah. jadi Kira kan dunia media dulu is mencabar dari segi duit juga kak eh? Ya. Yeah. Uh, because okay. Sebab it's not a retirement punya job. Ya. Yeah. It, it's it's um it's uh, something that entertainment lah. So dia orang punya I mean organisation. So as you know macam kita kerja media corp tu kita ada ranking kita kan. Hmm. Asal tahu dulu. Uh, ada oh, ranking payment ah ha, tak ada ranking payment lah oh jadi dulu kalau kita kerja uh, macam nyanyi dulu kecil-kecil umur dapat 40 dolar abi naik nanti 80 dolar mm-hmm. nyanyi 80 dolar saja mm-hmm. paling banyak 120 dolar mm-hmm. itu kira kan dah besar bagi kita tapi mm-hmm. padahal tak besar mm-hmm. tapi dulu era 80-an kan dan tak ada tak ada sponsor baju buat sendiri Oh, <laughs> make up, make up bukan murah make up. Uh, make up artis ada lah kat situ, tapi kalau baju, nak fancy 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 tak lah. Oh, kalau hmm. kalau nak baju biasa tu, uh. or drop unit. <laughs> kalau kau nak fancy, tolong pergi kedai sana. <laughs> Cari your own sponsor <laughs> gitu, kan? Yeah. Dulu pakai pe- pe- brand mana mana lah, uh, fancy brand mana lah. Yeah, yeah. Untuk dapat fancy dot com lah sikit Tapi untuk era 80-an untuk gaji 80. 120 consider quite big. No 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 no. Uh, 80-an dah lain lah. Macam I'm talking about 70s, 70s. 60s to 70s. Hmm. 60s to 70s. 80s dah lain lah. 80s saya dah dah start kerja sebab saya ada uh, pengurus Jimmy hmm. Low daripada Jasper Production 1980. Itulah mula saya di di apa ni di dikasi uh, ada manager yang nak manage saya. Hmm. So I say oh, okay pasal dia manage other musicians juga. Uh-huh. And dia international. That hmm. mean first job saya kerja untuk dia hmm. di Australia. Hmm. Di uh, Sydney. Hmm. So I was there for one month to work alongside dengan Francis Hip. So that's where I first met Francis Hip. Adakah Kak Gel rasa uh, kejaya Kak Gel lebih lagi teratur bila dia ada manager waktu tu? Uh, Banyak projek lagi. Okey, Kak Gel cuma dapat uh, mula ber, berhijrah, I mean pergi ke luar-luar negara bila with Jasper Productions. Hmm. Tapi kalau bila 1970s tu memang kerja di Singapura. Hmm. Tapi bila Singapore dengan Singapore Tourism Promotion Board, hmm. dengan Singapore Airlines, mereka ada katakan, Uh, destination mm. to Europe kan mm. so they, kita kena jadi uh, delegate I mean uh, ambassador lah mm. for the for Singapore ada yang tanya kan oh kak girl mak awak garang ada kak girl juga garang dengan adik beradik kak girl sebab kak long kan <laughs> Tu you kena tanya sendiri ya. <laughs> kena tanya empunya sendiri ya. Adakah garangnya macam gitu? Tak, saya sekali? bukan garang-garang. Saya hmm. tegas. Hmm. Kalau saya tak suka, saya tak saya tak suka. Actually, Kak Gil is very uh, transparent. Ya, yeah, I I straight. Tapi I lupa lah. Lepas tu, macam kalau I marah, sepuntang-sepuntang gitu. Hmm. Lepas tu, saya minta maaf. Yeah. Macam my mother tau. Ajar daging macam my mother. Okay, my mother macam gini, dia marah. Lepas tu, okay lah. Thank you eh. Terus jalan. I kata nak ketawa pun, ya... Dia nak marah, dia cakap thank you. Uh-uh. <laughs> Lepas tu, I cakap, oh, okay, my mother is like that. So, she barks lah. Mm-hmm. She barks. So, uh, point across. Tapi dia punya bark tu very strong. Oh. <laughs> uh, very strong. I, I do, do, do you rasa that Kak Girl is a lot like your mom sekarang I, ni? A lot of them say I'm like my mother. 
Kita <laughs> <laughs> kadang anak anak paling tua lah eh. Ah, ha? anak paling tua. Tapi I'm Dari, very close with my father. Oh, daddy's girl. Ah, I'm very close to my father. Because my father ni penyayang. Mm-hmm. My mother ni, they balance lah. Mm-hmm. Balance family. Mm-hmm. Balance lah. You tengok gambar banyak dengan my father. Dengan my mother susah kan. Ha, tak, 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 tak ada, tak ada satu, dua je. Ha, ha. Susah, <laughs> nak, susah nak cari dia. Pasal ha. my mother, okay. I ni jenis tak suka ambil gambar. Susah mm. nak ambil gambar. Sebab kita dulu memang tak mampu nak ambil gambar. Tak, mm. tak mampu nak beli kamera. Mahal kamera. <laughs> kan? Ha, ha, tak teringat pun ke kamera tu tau. Ya. Yeah. Sayang eh? Saya tak teringat pun kat kamera. Sebab apa? Hari-hari pandang kamera. Oh, ya. Yeah. So, tak ter, tak terlintas kat otak ni nak fikir pasal kamera. Yeah. Tak terlintas di otak ni tentang telefon. Mm-hmm. Saya tidak ada telefon di rumah. Ha. Huh. Macam mana mak, mak kat girl nak kerja kat girl? Macam balik sekarang? <laughs> you know, public phone lah. Public phone. Tapi itu dah ada telefon. But in the 60s tu. Mm. Nak, tak, nak, telefon rumah tak ada? Tak ada. Tak ada. You know, that one 74 already. Hmm. So, it's like, eh, mana telefon, ya? Eh? So, it's like, eh, umur saya 18 tahun pun saya ada telefon kat rumah. Telefon telekom lah dulu. Hmm, hmm, hmm. Ada wire, eh, ada telefon wire. Sebab apa? Tengah bercinta lah. Oh, senang lah nak kalah abang, kan? <laughs> Pada masa tu. Ha, waktu tu mesti, uh, adakah boyfriend uh, Kak Rahimah uh, keliling pinggang? I tak ada boyfriend sebenarnya. Yeah. I banyak friend. Tapi, friend banyak... boys. The boys... Want to be my friend? <laughs> Obviously, because Rahim Rahim. So, so many. Ah, it's it, this is the main thing. You know, the mm-hmm. thing is, saya ni kata orang. Oh, mesti banyak. Memang kita bawa trolley masuk semua kat dalam. You can just pick, 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 okay, never mind. Tapi my mindset ni tak pikir ke situ tau. My mm-hmm. mindset ni, I always think of something that I can create. Mm-hmm. Macam kerja, 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 kerja gitu. Yeah. yeah. So bila uh, man come into my life. It's always been introduced by somebody. Hmm. Introduced by somebody as in kawan kerja. My ex-husband been introduced, been all been introduced. Hmm. I tak cari. In, itu macam mana? Macam dah jodoh lah, dah jodoh, ah, ah, dah jodoh. Ah, ah. Semua oh. semua di macam dia match me, macam gitulah. Ah, ah. Macam benda orang yang saya suka, ah. uh, it's very difficult to say. Mm-hmm. Hmm. Saya dah siap dengan gambar-gambar. Oh, oh, ini gambar. Ha, ini gambar klasik. Bila, ah. bila Kak Gel cakap je, ah, saya dah siap Ini hang tua dengan Tun Tijah. Ha, <laughs> dia cakap, saya tak sebut je, Bam, ada sediakan <laughs> gambar-gambar ni. Ni kira kan berapa lama perkenalan Kak Gel waktu tu? <coughs> ni berapa usia kan? Ini saya kahwin usia saya masa tu 21. My birthday lah. 20, 21st birthday eh? Ya, yeah, 21st. 21st. Ya. Yeah. I think 77 lah. I celebrated my 21st birthday. Think so, yeah. Wow. Uh, you see, yeah, everybody yeah. will link me to Arwanya. Yeah. He's Everyone. a wonderful man. Yeah. Okay. So, uh, to be very honest, I have two marriages. So, mm-hmm. <laughs> yeah. I had two marriages. Two marriages. So, so, so saya tak suka nak cakap banyak tentang uh, perkahwinan saya mm-hmm. sebab saya ada dua anak yang uh, berlainan ayah. Ayah. Mm-hmm. Jadi, I prefer it to be more personal lah. Mm-hmm. I mean, more kata orang peribadi saya sendiri. Yeah. Mm-hmm. Sebab menjaga hati anak-anak. Mm-hmm. <laughs> I, I I think everyone that came into your life, masa lagi ada ataupun yang dah lalu pergi tu, uh, They are, we are all family. Very special. They are all very special because mm. to me is kita hidup ni jangan bermusuh lah. Mm-mm. Yeah. Kadang-kadang kalau kadang-kadang our enemies can be a friend. Betul. You can never know. Sebab yeah. saya pun dulu kerja office. Mm-mm. Jadi bila di office tu kita tak boleh fikir yang kita ni Rahimah Rahim. Sebab mm. saya cuma fikir Rahimah Rahim bila saya di atas pentas tu bila sebut Rahimah Rahim. Mm. Wah, okay, that's me mm. working, you know. Mm. Tapi out stage saya biasa je mm. macam Any Singaporean lah, naik bus, naik MRT, naik. Sebab saya suka. Mm-hmm. Actually, first, uh, one of the other f- uh, times I've seen Kak Raimah juga uh, dekat tu. Dulu, dulu, dulu. Uh. Uh, dekat kawasan tu payuh yang HDB. Oh, saya kerja situ? Kan, kat, I pernah buat Kak Raimah. Banyak kali juga. Saya kerja di law firm selama 10 tahun. Jadi, kat uh. situ lah. Yeah, Office yeah, saya yeah. kat situ. Lepas Nanti, tu, pergi. And I love how hum- I mean, humble Kak Raimah is. Kadang-kadang kita pergi sana makan kan? Uh, ah, yeah. ya. Sebab office kan dekat. Kalau yeah, yeah, dekat yeah. Kan. So, bila kita ke sana, nanti nampak Kak Raimah. Uh, saya cakap, Kak Girl. Dan dia kata, Ah, eh, buat apa kat kau kat sini? <laughs> buat apa kat sini? And then, there's no ass about Rahimah Rahim. And nothing that's what lah. makes her so special. There's nothing to be air about. We are not... We... I think... 
uh, we, ini kehidupan lah. Kita mesti humble dengan orang. Sebab kita tak tahu bila kadang-kadang orang tu yang sombong dengan kita. Jadi kita bilang, ah, tak apalah kalau dia sombong. Hmm. Kita ada kita effort dia nak senyum. Ada, kan? ada. Yeah. Kan? Kadang-kadang kalau kita senyum selalu sebab sebelum pakai mask ni, senyum selalulah. Yeah. Oh, ya, Allah, dia ni nak senyum. Ah, senyum apa? je lah. Ah, senyum, senyum, tu senyum tu satu sedekah. Senyum tu satu sedekah. Okay. So, think positif lah itu. Yeah. Apakah antara pet peeve Rahimah Rahim? Pet peeve? Hmm. Macam benda yang macam buat kat girl, ah, tak boleh angkat lah, tak sebulu lah, tak, 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 tak suka sangat. Perangai, perangai ke benda ke kelakuan ke, ke apa? Anything? Uh, saya tak suka... Uh, ganggu kalau sound. <laughs> too much, too loud. <laughs> By the way, bila I call a girl <laughs> Saya tak ada radio besar kat rumah Tengah oh. sister radio oh. I don't like sound, too loud sound hmm. I like quiet I see, patutlah kat girl Terganggu sangat eh dengan Ya, yeah, pasal mungkin I punya pendengaran Cukup lah dengan kat, no. Sebab tu kita kerja malam kan Music, gedebang, 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 gedebang kat telinga ni I see Jadi bila kat rumah tu macam bising sikit ah, You know, like It's very irritating. I don't hmm. like loud now. Sebab kerja kita ni in audio. Yes, kita yes. dengar diri sendiri. Yeah, kita yeah. dengar diri sendiri, kita dengar music, kita dengar uh, benda lain kan. Yeah. Jadi bila kat rumah tu I don't want to hear anything. Ya, yeah, ya. Yeah. Okay. True, true. There's a bisa no I just bila tengok bila I dengar perkataan saya saya setuju sebab uh, kerja saya berbelas tahun di radio. Yeah. Bila saya off radio, mm. saya keluar kerja tu mm. saya tak dengar radio. Sebab saya I nak rehatkan myself. telinga saya. Ya. Yeah. Ah, uh, ya. Yeah. So, bila dengar ketik ke apa ke, oh, you know, macam so irritating lah. Macam gitu, macam sakit telinga tau. Hmm. Uh, so, that, that's that's life. That's me lah. Happy Rahimah Rahim. <laughs> Now we know. So, Even eh, kalau you pasang radio, hmm. too loud, telinga saya sakit tau. Macam, uh, you know, pasal tu I nyanyi, mana I pakai earmon? I pakai monitor. Oh, you know this tak? Oh yes, kalau kamu nak pakai yang mon, you know you use mon, yeah. You akan just it's okay. Uh, yeah, I boleh, I, I can do I, it. Uh, yeah, <laughs> I pakai monitor. Sebab apa? Sebab kita daripada muda kita mm. ditrain pakai monitor kan? Mm-hmm. Jadi monitor that means the sound. It, bila kita nyanyi ni only is about sound. Mm-hmm. So sound is very important for a singer mm. and then for musician. Mm. Sebab bila sound ni dia berdesut kan sangat kan? It, it really you cannot concentrate on your singing. Yeah. And you cannot Kadang-kadang you dengar orang nyanyi flat uh-huh. Uh-huh. Mungkin dia Betul-betul. tak boleh uh, Apa ni uh, Focus uh-huh. Uh-huh. On that sound You know yeah. Ada yang uh, apa ni Saya pernah mm. pergi majlis uh, mm. ma- Sekejap eh Saya pernah mm. pergi majlis mm. uh, Kahwin adik kat girl Bila betul dengan kat girl Dia terus cakap Eh What are you doing here Pergi kasih tetamu door gift Dah jadi kenarak girl <laughs> Saya, saya kurang pasti siapa ni. Tak tahu. Yeah. Sebab Kak Ger ramai kawan. Uh, Kak Ger punya kawan sekali pinggang. <coughs> tak uh. tahulah. Uh, <coughs> jadi uh, betul. Mak bapak dulu macam gitu. Ya yeah, Nak keluar rumah tu. Kena kemas rumah. Cuci baju dulu semua dah settle. Baru uh. kau boleh keluar. Selagi tak siap <coughs> semua. Selagi tu lah tak boleh keluar. Tu ada curfew. Yeah. Mas balik by a certain time. Ya. Yeah. Kan? Hmm. Whether you like it or not. I would have thought Kita that. dah tunang pun tak boleh keluar. Pukul 10 balik, balik, balik. Kau nak berat-berat mana? Macam gitu. Oh, Dah kahwin baru ada kebebasan lah. Pun gitu. Kadang-kadang. Oh. <laughs> <laughs> oh, Kak punya pun <laughs> gitu juga. ya. Kuat sangat. Sebab apa, ha. sebab apa bila kita dah kahwin tu, ha. dia lebih kepada menantu. Oh. Pun kita kena jugalah. Ya, ya, ya. Kak kan tinggal dengan. Nak nyanyi kan, nak nyanyi kan. Ah, Okey, pergi siap. Aku nak berapa Anak semua berapa Anak semua dia selalu reminder untuk kita. Hmm. Jadi macam... Tapi bila saya uh, besarkan anak-anak, hmm. different different hmm. environment. Dah era lah berbeza. Uh, eh. Mungkin anak saya yang sulung lah. Pearl lah. Kalau cakap pasal... Uh, gini kita cakap pasal... Sekarang ni adalah you know substandard antara lelaki <coughs> juga perempuan. Hmm. Substandard antara lela- uh, artis lelaki dengan artis perempuan. And I feel like dulu kalau era-era 70-an, 80-an hmm. kan... Hmm. Dia punya substandard tu makin lebih terasa lagi. Yeah. Antara... Wanita dalam industri hiburan dan juga hmm. lelaki dalam industri hiburan. Apakah tekanan yang you know that you faced? Bukan satu tekanan, sa- tapi Ataupun ia sudah adalan. menjadi kebiasaan uh-huh. dalam masyarakat kita uh-huh. sebagai uh, masyarakat orang Melayu lah uh-huh. selalunya dulu dulu hmm. bila kita nak menyanyi, ah nak nyanyi lah tu macam perkataan penyanyi, penari, hmm. uh, pelakon ini negatif pada pandangan. 
dulu-dulu. Hmm. Sebab mungkin dulu-dulu dalam 20-an kita tengok macam I tengok my mother tu, she wore busi, I won't dare to wear busi. But dulu-dulu diorang dah pakai dah. Hmm. Dulu-dulu pinggang semua macam kerengga kan. Yeah. Jadi sejarang-jarangnya, seketat-ketatnya, you know. Yeah. Tapi mungkin itu satu lakonan yang mereka lakukan. Tapi dalam dalam saya pun duduk kat Bundi Erot. Jadi dalam segi reality mereka bukan begitu. Hmm. Jadi kita ni sebagai anak seni, kita ni buat kerjaya kita sebagai anak seni mm-hmm. untuk tontonan uh, masyarakat di luar sana. Mm-hmm. Jadi it's up to you to judge. Tapi kadang-kadang masalah ni bila anak perempuan selalunya bila kita ada boyfriend, mm-hmm. kita ada tu dulu. Ah, nak keluar jadi you know, bukan baru macam kita ni lote yeah. lah. Yeah. Mina lote macam... Uh, you know tak bagus lah you know mm. because they will link us to uh, night club scene you know pasal dia orang tahu night club tu tak bagus mm. so, mm. tapi saya tak pernah minum dari hidup, semua hidup saya mm. you know I don't drink, I don't yeah. smoke. They to be very honest, yeah. I just make love to the right one, you know. Mm-hmm. <laughs> so, wow. so, so, <laughs> so it's like you know this is work. Mm-hmm. Tapi kalau, kalau macam uh, kalau dia artis tu sendiri mm. nak buat ke nak itu mungkin uh, uh, campuran dia tu. Mm. Jadi kita ni semua manusia, mm. you know, we are all the same. Mm. So, my family is conservative actually, dan saya juga inside me. Conservative, yeah. yeah. Do you find that macam kalau lelaki uh, waktu tu kalau lelaki penyanyi okey, kalau perempuan penyanyi ni orang kata uh, perempuan um, tak baik. baik uh. Uh, macam kenapa? ah yalah maaf cakap eh macam kita nak keluar malam tu ah biarlah siaplah tu macam itu ini tak bagus ah minum lah mabuk. Ah tak faham ah ini ah tak faham. Abi bila nak kahwin ah kau nak kahwin dengan perempuan tu tapi uh, kadang-kadang even dengan pemuzik juga lelaki tu pemuzik ah dia dia apa mana ada masa depan? Musician aja apa? Tapi I must let you all know that my father was a musician hmm. and we live a happy life yeah. until the end of his life. Masya Allah. Uh. Yeah. So in, jangan samakan minyak dengan air lah macam itu. Jadi in, apa dalam agama itu kewajipan kita daripada lahir. Yeah. Kan mm. kita beri kewajipan itu harus. Mm-hmm. Tapi mesti pasti kena. Tapi Terpulanglah kita buat yang terbaik untuk diri kita sendiri. Mm-hmm. We don't harm ourselves. Mm-hmm. Mm-hmm. Try jangan not kait. to try not to harm ourselves. Yeah. You see, jangan yeah. susahkan diri kita sendiri. Yeah. Jangan kaitkan dunia hiburan dengan orang yang tak bertanggungjawab. Yeah. Macam oh kalau kau dia beranjak, ah, confirm kau tak bertanggungjawab. Kau uh, happy, happy, yeah. happy, tak ada masa depan. Ini adalah perjalanan hidup. Mm-hmm. Everybody will face hap, apa ni hiccups. Mm-hmm. Ham ni akan datang setiap masa ujian tu lah akan datang. Jadi it's up to you tu. Sekarang mungkin dia punya kaitan dia begitu. <coughs> Sekarang semua nak. Tak sangat. Ah Semua nak semua okay. anak-anak di yeah. jadi, jadi artis, anak sini. Ini uh, satu satu aktiviti yang yang sihat lah, motivasi mm-hmm. yang sihat. Tapi dulu tu dia punya, yeah. dia punya Pandang pada yang melawan positif. arus tu hmm. susah negatif. ya. Negatif. Hmm. Negatif sebab kita orang Melayu hmm. nak kena you know, nak baik-baik macam hmm. gitulah. Tapi sekarang tak malam. Uh, jadi kita mesti pandang yang positif. Hmm. Yang harus fikir yang positif lah. Yang dan kita, dan kita sentiasa mendoakan yang baik-baik. Hmm. Hmm. Bila kita doakan baik-baik, insya Allah akan jadi baik. Apakah mungkin saya tanya soalan ni pula? Uh, apakah yang kak, kak girl belum sempat untuk lakukan uh, sejauh ni? Kalau mungkin kak girl tu kak girl eh dia buat macam-macam benda. I have to admit kalau kita dengar uh, for example kalau ada uh, apa-apa inisiatif baru kat Singapura eh uh, untuk <coughs> untuk uh, apa kempen camp, 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 lah eh. Uh-huh. Rahimah Rahim, Rahimah Rahim, Rahimah Rahim. Kak girl apa show kak girl tak pernah buat? Semua pernah buat. <coughs> kita pada mata kasar orang macam saya. <coughs> macam kalau I dengan my husband cakap oh, si, oh kak, kak girl kak girl is the face of everything. No, because because uh, okay, macam kata vaksinasi lah. Uh-huh. The last one I did, eh, because dia nak sebenarnya tim tema vaksinasi tu hmm. untuk warga emas macam saya yeah. untuk gaya hidup sihat yeah. aktif. Hmm. Jadi kita kena ikut apa kita punya apa ni pengurus tu, apa yang yang organize hmm. organizer tu nak inginkan, uh, inginkan yeah. untuk kempen mereka yeah. untuk dijadikan uh, satu. Uh, produk untuk mm. untuk ma- untuk orang menonton. Mm, mm. Jadi dia dalam tiga bahasa kan India, mm. Melayu, Cina. Mm. Jadi uh, itu bukan kerja yang senang. Mm, mm. Sebab saya belajar lagu tu setengah jam aja. Saya berdiri daripada tujuh setengah pagi sampai selepas malam. Mm. You know nak 
nak jadikan ya yes, berapa minit je kat television. Hmm. Keluar sekejap je eh. Ah, keluar sekejap. Tapi kerja kerjanya susah sekali. Yeah. Sebab at my age, I'm 66 eh. 66 tahun. 66 tahun. Eh. tahun. Jadi saya macam penat. By the way, saya nak puji kat girl. 66 <laughs> tahun. Pak, gunakan kasut tinggi, naik stage, joget-joget. Saya tak tahu kalau saya boleh lakukannya pada usia saya, saya 50 tahun. Saya bukan nak pakai kasut tinggi kadang-kadang nak joget-joget. Bukan sengaja nak joget. Disuruh joget. pasal diarahkan hmm. untuk kerja tu. Hmm, hmm. Jadi, uh, macam mana how active my age person ya, can nak be. Nak tunjukkan. Kan? Uh, that, that, jadi, that, kalau kalau ada di luar sana yang boleh buat macam saya, carry on. Ya, ya. Yeah. Uh, yeah. Tapi bagi saya, it's really amazing. Sebab so, saya pernah, you know, macam saya katakan, Alhamdulillah saya bertemu dengan Kak Girl di Macam Cepentas. Mm. And whenever I see you on, you, you naik stage kan, you know, that kind of like, active naik pentas, tanpa bantuan, uh, you know, oh. out there, hosting maybe, as a guest maybe. <laughs> Kadang-kadang lepas, lepas satu, uh. I, 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 kalau you tengok satu video dekat Facebook, eh, uh. Right, how does it feel like 15 hours standing and then we I say I feel good and then then lepas tu ha macam penat penat macam tapi for what you're doing right now it's really apa yang Kak Gedan mampu buat sekarang ni bagi saya lebih dari average untuk ramai okey okay, ini pendapat saya okey macam mana Kak Gel ada tadi uh, awak ada. tadi ramai uh. yang tanyakan please please tanya Kak Gel macam mana dia kekal like this like you know Rahimah Rahim Yelah, bukan kita suruh joget 24 jam macam like. Tak ada benda pun, jangan joget kan. Jadi, bila perlu. Sebab kita dalam entertainment. Uh-huh. Kita kena, kadang-kadang ada kempen yang kata, macam kadang-kadang uh, ada kempen, yeah. visa, please stand there and please that. Yeah, yeah. Tak ada orang. Okay. Yeah. Yeah. We're going to do it yeah. kan. Kak girls, 66 years old, still. Rahimah Rahim, we need to be there and dance for the next yeah, yeah. 15 minutes. And just keep on moving. Ya. Yeah. Pasal itu, orang tak tahu apa di belakang kamera. Uh-huh. You know, ap- orang tak tahu apa sebelum dia keluar ke. Jadi, you have to be positive. Even though, uh, pasal bila, okay. Bila you terima contract, mm. any contract work, eh, mm. you must be prepared already. Yeah. First, responsibility. Mm-hmm. Yeah? Uh, apa ni, mungkin dalam semua kerja lah. Eh, mm-hmm. Satu, uh, kewajipan, tanggungjawab da- untuk kerja itu. Mm-hmm. Sebab you dah pilih, you terima kerja tu. Mm-hmm. And secondly, you must abide to it. You know, macam mm-hmm. jangan uh, ada, ah, I cannot do, I cannot do, I cannot. Tak boleh. Ah, you know, you mesti fokus sebab itu adalah kerja kita mm-hmm. dan kita dibayar. Tuntutan untuk kerja. Itu. Kalau you rasa you tak boleh terima, benda tu berat, then don't do it. Mm-hmm. Macam mana kalau keep up to it, like every day macam... Uh, Pasal I suka challenge. Mm. I suka challenge. Mm. I suka benda-benda yang uh, positif. Mm-hmm. You 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 minda you, you know, open. Sebab... Jangan bimbang sangat, jangan worried sangat. Uh, everybody, yeah. Semua masalah boleh solve mm. lah. You know, mm-hmm. sometimes people... Memang I, sebelum I masuk stage tu, memang I nervous. Mm-hmm. Memang, eh, I don't know what's going to happen. Tapi kita tahu kalau Allah lah. You know, uh, kita baca apa yang kita boleh. You know, sebab ini semua anugerah Allah juga. Betul. Jadi, perjalanan kita tu... Percaya saya pernah rezeki. jatuh. Saya pernah jatuh. Uh, saya pernah jatuh, terlentang sampai orthopedic came to on stage di Esplanade. Banyak yang tak tahu. Tapi, even I sang in front of the president of Singapore, you uh-huh. know. And I fell, you know. So, it's all happened to me. Atas pentas? Ya. Yeah. Esplanade. Esplanade Concert Theater. Tengah live. It's a world jazz competition. It's a world jazz festival. World jazz. Saya banyak nyanyi untuk Uh, jazz festival Majmuk punya show lah Macam wow. bukan Melayu je Ma- Waktu I more do corporate banyak Corporate so, events Yeah hmm. English lah banyak Masyuk Kak Gel Mainstream Kak, Kak Gel dia macam like sk- <coughs> Berlinggang-linggang berjalan <coughs> tapi bila, sekali bila, Masyuk <laughs> <laughs> Tapi bila buat Most of my work hmm. mainstream Habis tu uh, Bila come to Chinese stream Macam Chinese Channel 8 hmm. Saya buat lagu Cina yang dia suruh Okay they call producer panggil Okay Rahimah I, I nak you nyanyi untuk Sian Che Punya hmm. charity hmm. This is charity Okay, um, dia bagi lagu? No, mula-mula hmm. dia suruh saya boleh nyari ke Mandarin tak? Saya bilang, okay, I say, give me your Mandarin song. So, saya kasih. Dia tengok, dia bilang, oh, this not suitable. Hmm. Lepas tu, dia kasih tiga lagu. Untuk hafal? Untuk hafal. Practice? No, pilih. Aha. Lagu-lagu dia semua Chinese punya, typical Chinese punya. Ha, susah. Kau, I cakap, eh, gila ni nak kasih. How to do? I cannot. Then, no, you choose which one. You go back and you think. So, yang ada TikTok, TikTok, no, no, susah. Wah, oh, susah. Then, nombor dua. Nombor dua tu lagu Anita Sraut pernah nyanyi. Kan? Uh-huh. Yes, uh, Cina punya tau. Uh-huh. So, I tengok nombor tiga punya lagu. 
Wang Zhao Jin. Wang Zhao Jin tu uh, about the princess that main pipa. Mm. So I cakap, okay lah, I take this one. You know, when you are given this project, okay, I give you this project, uh, this song you are given, okay, you dah pilih kan? Mm. Lepas tu, you got to pick up two weeks, ah, huh? uh, two weeks recording sh- uh, live on uh, mass, mass theater. Oh. Chian Che, President Halim Yaakob was there. Mm-hmm. Everybody, it was full house. Mm-hmm. And then I check up, mati lah. Mm-hmm. You know what in my my mind? Apa? Bila you take the work, uh-huh. you have to learn Mandarin, you have to take a Chinese teacher. Oh yes, betul sebutan je. So these are all money. Yeah. So you, this investment that you have yeah. to put through. Yeah. Not to just do it simple. No. Mm. So that song yang I nyanyi tu mm. menang uh, the highest uh, charity punya beat lah. One of the top yeah. Wow. Pasal I sang that song. So bukan nak react tak ada. Pasal I pun tak sangka. I just sing focus nyanyi you no know, pasal hmm. nak buat betul-betul. Iya. Yeah. Kita uh, kita kerja ni dapat gaji. Iya. Yeah. Apa yang kita nak, mam- nak kita nak kena buat kurangnya kita itu kita practice dari hasil. Nombor satu, so, nombor hmm. dua. Ya. Yeah. Bila kita bekerja, hmm. kita jangan menyusahkan orang. Hmm. 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 Don't make hmm. people hate you. Hmm. Betul. But not everybody Senangkan will like you. Hidup orang, ya. But hidup saya ni simple. As long as you happy with me, I'm fine with you. Tadi kat Dema cakap, Kak Dema pernah uh, pengsan atas stage. Ya, yeah, ya. Yeah. Can you remember how that, that was, happened? That was when I was, nine, the, I'm, I'm, I'm 66, root 66 now. <laughs> so it was like when I was a uh, few years back, uh, 62 maybe. Bila Lee Ritno on stage, mm. you know, Francis Zip on stage. Saya nak balik, ini nak balik. Dah habis show, Jeremy punya concert jazz. Mm. Saya Jacinta jalan, Jeremy pun panggil saya. Nak balik, nak, nak say goodbye ni jalan. So saya jalan. Gelap kan? So, saya tersandung dekat uh, monitor speaker. Oh. Bila saya tersandung dekat monitor speaker, macam gini ya, eh, monitor. Saya sandung, kasut sandung. saya, sandung. saya sangkut sini. Uh-huh. Saya terbang. So, I fell over, terlentang. And imagine gadget-gadget tu semua kat bawah. Aduh. So, kalau habis grand piano tu tepi pipi saya. Jadi, saya miss pipi saya. Kalau tidak, memang pecah. Allah nak panjangkan umur Alhamdulillah. Jadi macam itu satu kejadian yang saya rasa bila saya tersedar. Macam tak sedar tau. Macam you know your leg hanging on the monitor speaker. So the one trying to build me up. And it's full house. And everybody was oh. Then bila you know, terselentang ini. I mean they said. Orthopedic said Rahimah Rahimah you remember your mother's name. Dia orang buka lah semua everything kan. Hmm. So dia orang cakap nasib baik saya pakai gini kan. Jadi the nip is saved by the bun. The, the bun. <coughs> Kau tak dah. Ah, habis lah. So Allah nak panjangkan umur. Alhamdulillah lah. Kak. Alhamdulillah. Eh. Jadi saya balik tu dalam esplanade. Saya macam uh, orang macam mamai tau. Macam you know you don't know what's happening. Macam khayal sekejap gitu. And then I said oh saya balik hmm. apa agak saya buat. Hmm. Saya sujud syukur aja. Saya sujud syukur. Saya bilang, Kak Karimah tak ada patah tulang, tak ada apa. Tak ada. Langsung tak ada. Tapi eh. your body feel uh, macam... Sakit lah. Tak rasa sakit. Macam light. Macam light tau. Macam... macam You baru jatuh, you tak sedar. You tak, you tak rasa shock, apa. I think. Ah, in shock, in shock. Yeah. Sebab after that, uh, Francis Zip carry my shoe, put it on, darling, gada buk, gada buk. Dan nyanyi masuk dalam sekali. Masuk aja, I throw up. I threw up. Maybe, you know, I was in tremor. Mm. So, balik. Besok pagi, nyanyi balik. For the kidney foundation. Pukul-pukul setengah. Tengok projek Kak Rahimah. So, tak menang tangan. Okay, so, it's like... Teruskan. Just... Kak Rahimah tak cancel the show, eh? Tak. Because commitment. Mm. So, I went. I went mm. Habis tu, Monday pergi kerja tau. I mm. kerja law firm kan? Uh-huh, for uh-huh. 10 years. So, pergi. My, my, my lawyer, both were there. Rahimah, why you come to work? I said, it's okay. I kerja, kerja, kerja. Macam biasa lah. Masuk satu minggu terus demam. Demam urat lah. So, you know, then they check. Uh, okay. But this is life lah. Kuat betul Kak Rahimah. This is life, you know, because yeah, kuat betul. kita... A lot of things lah, you know, a lot of things. Yeah. Apakah makanan Kak Rahimah makan ni hari-hari? Ah, semua makan. Cuma, ah. I tak apa-apa suka... Apa yang tak suka? Ah. Apa yang tak suka eh? <laughs> apa tak suka? Tak, tak, tak apa-apa suka daging. I tak suka daging. Daging yang tak apa-apa suka. Tak apa-apa minyak daging. Daging lembu like ke daging? I uh... suka, okay. Kalau makan daging tu tak bagus lah. Memang tak sihat eh. Hmm, saya tak suka tetil. Tetilan. Oh. Saya suka sikit-sikit. Sepat je. Oh. Ah, Sepat. Hmm. Uh, no, not sepat. Just tetilan. Hmm. And then, my favourite is babat. Hmm. Satir babat. Oh, sedap tu. Uh, tapi kalau daging-daging lain, tak minat lah. 
Mm. Memang tak suka makan. Tak suka. I like fish. Uh, d- d- memang pun ikan lagi sihat. Uh, and kalau paling senang je, k- kasih air sup, I, I makan minum sup je. Hmm. It's Kat, feeling. Kadang-kadang tak ada macam, oh, I tak makan nasi, I tak makan cup, tak apa. Tak ada. Uh, tak ada, I tengok badan. Oh. <laughs> Tapi kadang-kadang sihat sih Kak Rahima. Eh, kadang-kadang COVID, you COVID, COVID. Kadang-kadang Kak Rahima cakap, oh, I bu- oh, Fiza, I besar gini. I, I tell you, <laughs> in, 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 kesan Kak Rahima in person, Kak Rahima is not big at all. Kak, <laughs> Same size. Okay, I anyway, know you're eh, small lah. Please. please. Uh, dan, okay, soalan seterusnya untuk Kak Rahimah. Apakah antara benda yang uh, Kak, Kak Rahimah belum dapat lakukan tadi? Sebab Kak Rahimah dah buat semua apa? Apakah yang macam... Benda da- dalam industri... Dalam industri ke luar industri ke in your bucket list. Yang you pernah angan-angan nak buat sampai sekarang belum terbuat lagi. Um, <laughs> okay, I don't have angan-angan. Okay, hmm. I leave... Saya, saya sebenarnya seorang yang paling senang nak mm. fikir pun tak payah nak fikir banyak. Mm-hmm. I live day by day mm. and I'm always macam every day tu I will do my best to live, okay? Mm-hmm. Jadi um, dalam dalam hidup ni uh, kita bersyukur aja lah. Mm-hmm. I tak ada macam something that I never done tak ada. Uh, saya tak I don't do I don't write on diaries. Mm-hmm. I don't write on macam besok ada, macam ada shooting juga. Ha. I kena tulis tak? Kak Rahimah ingat sendiri saja? Ingat sendiri saja. <laughs> yeah. Wow. Asyik, kalau saya cakap, okay, Kak Girl, you kena datang. Ah, okay. Kan saya cakap, you okay, 20, 20, yeah. I see you on the day. 20 second. Yeah. Dah. Dah, that's already it. Set, set already. You yeah. pernah tak kalau begitu set, uh. tapi you pernah ter, terlepas? Oh, Allah maklum, tak ingat. <laughs> tak Sebab tak pernah, tak pernah terjadi, uh. tak pernah macam terlupa show. You bayangkan, eh, taklah, eh, eh, okay, to be honest, so it's an far. amazing thing to do sebab kita <laughs> Jangan dah tak cuit. Uh, jauh, jauhkanlah nama Allah. <laughs> Mungkin sebagai, sebagai seorang yang buat show, eh, uh. kita kena buat event apa kan. Hmm. Kadang-kadang ter double booking. Sebab oh. even when you have in diaries tau, hmm. you bayangkan Kak Enggel in her whole life tak pernah tulis and she remembers it. Yeah. That yeah. to me, super power. <laughs> taklah. Betul, super power. Because your mind have to be focused I mean, I'm not that focus focus, but you mesti tahu you punya commitment already. Uh-huh. It's become like everyday thing lah macam itu. Uh-huh. Hmm. Ada kata kat Raima, you have to have your own YouTube show. Ha, buka topik improvements on life for better us and better tomorrow. I setuju. Kat, kat, kat vintage lah. Yes, please tell us about it. So Kak Raima is actually a radio, uh, uh, penyampai radio. Uh-huh. Uh, radio This is my work now. Yes, yeah. Full time radio DJ by the way. <laughs> uh, di sebuah radio online. Iaitu yeah. vintage radio. SG, Jadi yeah. uh, Kak Raima actually online every day Kak Rahimah eh? Ya, yeah, ya. Yeah. Pukul berapa Kak Rahimah? Uh, pukul 10 sampai 12 malam. 10 malam sampai 12 Sebab malam. saya fikir lepas uh, so everything you know uh. orang Melayu kita kan selalu relax. Lepas isyak. Uh, lepas isyak. Hmm. Sebab kalau main sebelum tu macam orang lagi sibuk tak nak dengar. Tapi 2 jam aja setiap hari. Hmm. Okay. Uh, jadi bul- dah setahun lebih lah. Uh. And I enjoy this job. Wow. Mungkin sesuatu yang baru dan Kak Ge boleh cakap tentang... Uh, okay, Kak Ge tak nak cakap pasal lagu ni. Ha. Okay, ni untuk warga emas. Yep. Selalunya stesen ni. Tapi dia open to all lah. Yep, yep, yep. Tapi <coughs> ini khas untuk warga emas, warga mm-hmm. tua yang ingin relax untuk mendengar, mengimbau klasik, lagu-lagu yeah. klasik. Uh, daripada 50-an, 60-an, 70-an, 80-an lah. Eh. Kita main lagu tu. Tapi dalam uh, percakapan Kak Ge, Kak Ge akan cakap tentang lagu tu sikit. Sebab orang semua dah tahu lagu tu. Okay, mm. Orang Melayu kita dah tahu banyak lagu-lagu mm. filem, mm. mm. lagu-lagu lama sebab mm. kita ada macam-macam stesen radio kan di Singapura mm. ni. Tapi, I will cakap tentang perkembangan dan juga kesihatan, tentang mm. apa yang harus dibuat oleh warga emas macam Kak Gel. Mm. Jadi, so that they will concentrate. Mm. Uh, you know, macam ada pemikiran positif. Kadang-kadang bila kita buat road show kan, mm. you, I think you pernah buat road yeah. show. Lagi. Kadang-kadang kita bila tampilkan orang tu, Allah, I... Saya dah tua lah, dah malas tak boleh lah. Kaki sakit, badan sakit, pinggang sakit, semua sakit. Memang itu adalah satu, kata orang, kita punya life uh, lifestyle lah. Itu adalah macam mana eh? Nak cakap, uh, Super, saya pun sakit. Uh, angka, yeah, saya, 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 <laughs> macam, life will happen. Ya, yeah, ya. Yeah. Uh, penuaan tu akan terjadi. Saya got asthma, you know, singing. Saya got oh, asthma. Tengok. Tapi saya prepare, hmm. you yeah, know, prepare. Yeah. Jadi, semuanya mesti ada preparation. Hmm. Jadi, macam nak, nak, it's easy. The children eh, listen better. Orang usia macam saya susah nak nak lentur macam hmm. pasal dia dah dah lama dah sebati, dah dah sebati kehidupan uh-huh. dia. Jadi bila kita nak nak bercakap tentang perkara-perkara kesihatan, uh-huh. tentang uh, macam okey kita ada apa-apa hmm. event yang hmm. akan datang, 
Susah tau nak ini. Hmm. Ha, jadi kena kena psychological. Hmm. Ini social media pun satu benda yang kak girl <laughs> nak sedang-sedang dalam. Yeah, every day eh. I'm thinking apa? What I have to say apa to you? Apa caption aku nak letak ni? <laughs> Challenge. Actually kan I pernah uh, ambil gambar dengan I pernah bertemu kak girl di airport. I think about 3 years uh, ago. Ah yeah, ya yeah. Kan I tengah kat airport dan bertemu kak girl, I tak boleh tag kak I tak boleh tag kak girl sebab kak girl tak ada kat Instagram. Ya ya. Tak kak girl you have to have your own Instagram. Ya yeah, ya. Yeah. Dan but, but kak girl buat <coughs> You know, it's actually, Kak Ge tak suka nak ada Instagram or Facebook or whatever. Tapi because I'm still in the media. You have to do it, yeah. So, uh, the upper people cakap, eh, you must have lah. Pasal we, we, kita nak nak buat ni, apa ni, promo. Yeah, yeah, kita yeah. Kita nak buat ni so people tahu yeah, what is yeah. happening. Saya nak uh, ajak you all untuk please follow Kak Girl di Instagram. <laughs> Rahimah no, no. Girl Rahim. <laughs> G E R L. Pasal Rahim Rahim banyak kan? Yeah. Jadi ada uh, pasal taruh Rahim Rahim Rahim. Rahim Rahim. 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 Rahim banyak banyak artis dalam tu mm. tapi i suka benda-benda yang positif lah mm. i masa family family cakap family ni i tak suka lah mm. uh. oh cita. apa cerita cok cerita sikit apa family cakap family ni uh, jangan tak, macam ma- macam ma- uh, mari potter mari tanya <laughs> family cakap macam mana ni <coughs> tak maksud i macam uh, apa ni family i gini lah gini gitulah macam you know uh, dekat i- facebook ah facebook. Uh, facebook macam uh, you know orang ni lah sakit gini and i i'm very sad to see macam gambar-gambar macam orang tengah di hospital ke dengan azab tak boleh lah dengan sakit kita apa perasaan kalau kita tu kat situ hmm. Eh? Hmm. kalau kita di situ orang buat macam kita hmm. buat tu kepada kita apa perasaan kita hmm. 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 mungkin ada yang suka tapi hmm. buat saya tak suka lah yeah. itu adalah adakah, air so, kita tak boleh soalannya adalah orang. apa apa persoalannya adalah adakah <coughs> dia dapat dia dapatkan keizinan orang tersebut ya yeah. yeah. especially kalau orang itu tu contohnya itu adalah satu aib yeah. yang yeah. Isi very simple. Pasal kalau kita kerja macam gini di di hadapan hayat, kita tak boleh. Kita, all we have to do is just make people happy, mm-hmm. happy mm-hmm. with you. Mm-hmm. Itu yang menyenangkan saya bila orang happy dengan saya. Mm-hmm. Kalau orang yang tak happy dengan saya, I'm not perfect. Okay, mm-hmm. okay, leave it as it is. Mm-hmm. Saya tak apa tak aku tak tak suka aku tak suka aku tak suka berbang. Mm-hmm. Ada orang macam kopi pasal lagi gini. gini. Okay, mm-hmm. I have. I have my my macam I biasa ada neighbor I macam gitu kan. Mm-hmm. Kan ada I fikir agaknya dia bila dia main benda-benda ni dia tak rasa yang kita ni dengar. Mm. Kan macam gitulah perkataan. Yeah. Jadi kita harus tukar psikologi tu. Dan memang awak put siling. Ada yang ada yang katakan <laughs> ada, ada nampaknya ada pendengar ni ah. uh, pendengar kat girl. Ah. Kita hati no uh, vintage radio memang best. Oh. Old school music and banyak info Thank you Harati, thank you for listening. Masya-Allah, yes. thank you. Apa nama radio DJ Kak Girl? Radio? Oh, uh. is Vintage Radio tak SG. Ada. Oh, apa nama k- kalau kereta oh. DJ Radio kan ada nama sendiri kan macam oh nama sebenar oh, Kak, Kak Girl, Kak Girl, Kak Girl. Kak Girl. Dia tak ada macam Kak Girl your DJ babe. No, 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 no. Kak, Kak Girl Rahim Rahim. Kak Girl Rahim. Kak Girl. Rahim. Rahim. Kak girl. <laughs> Kak girl. <laughs> Jadi setiap malam hari Isnin sampai hari Jumaat 8 malam hingga 10 malam. Ah uh, kalau mereka nak dengar Kak Girl 8 malam 10 malam sampai 12 malam. Oh, maaf maaf maaf. maaf. Eh, kau dengar lepas isyak. Lepas isyak. <laughs> Kak Girl lepas isyak dan minum teh sikit. Okay, relax. Apa uh, Pasang Tapi stokin. sebab program ni dia ha. macam radio fusion tau. Mm. So they have English by Richmond mm. and then after that pukul 2 uh, pukul 4 sampai pukul 8 mm. is uh, Patrick Quack. Mm-hmm. So the mainstream is English. Mm-hmm. All the old the all this. So you nak WhatsApp lagu-lagu kegemaran ke lagu uh-huh. favorite nak tunjuk also can. Sebab dia ada talian dia. Jadi jadi uh, And you kalau nak siapa-siapa DJ yang dalam program ni, mm-hmm. PN Bala ada saya empat lah. Different bahasa. Ada empat DJ eh? Ha, Lain-lain bahasa. bahasa. Mm. Mm. Jadi Kak Ger bercakap bahasa Melayu lah. <coughs> Melayu, mix lah kadang-kadang. I mean, little bit English lah. Tapi not not very English. Macam uh, keep on listening to Vintage Radio SG. Cuba-cuba. Kita tak tengok cara Kak Ger uh, ber-DJ. <coughs> Aduh, tak nak, tak nak, tak nak. Tak nak. <coughs> Ini first time tau. Uh, dulu kita ada DJ Radio. I perkenalkan <coughs> sekarang kita bersama Rahimah Rahim. Terima kasih kepada Rahimah Rahim. <coughs> Uh, uh, sekarang ni Kak Girl Cuma Kak Girl, Kak Girl uh, No, I, I tak introduce Kak Girl Aduh Tak nak, tak nak, tak nak Okay, okay Next song is Gadis dan Bunga Cuma Aduh, okay. gaduh uh, Gaduh pula Gadis okay. Kita, with, with tak your tak radio I cannot, I cannot With your bad. radio DJ Kak Girl Kita, apa ni Kita teruskan lagu Dengan lagu klasik 
yang di, pernah direkamkan pada tahun gedebuk 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 <laughs> terus yuk layan yay <laughs> I be what is yuk layan. Yuk, oh, yuk layan. <laughs> Tagline kat girl online radio kat girl. Lapan, eh, sepuluh malam tiap malam. Um, kalau kat girl uh, akan kongsi information tentang lagu-lagu. Uh, lagu dan juga informasi kita kena kasih apa yang berlaku di Singapura. Oh. Jadi mereka akan tahu macam Siapa, macam, macam vaccination centre. Uh, they, give, they give notes. Uh. Oh. Uh, they give the notes what to talk. In English Suka kena buat homework lah Of course Wah bau tu Ingat gaji senang ke ha, Ingat Ingat main je ke Stress lah Stress lah ha. Macam Tu hari pun kelakar Because it's not it's, Dia bukan uh, Apa ni Some are recorded earlier Because hmm. if I got program Then I have to record Kalau yeah. tak ada live lah Ya, ada yang katakan, wow, Masya Allah, I will start listening to Kak Girl 10 malam. Oh, really, Sadia? Thank you, thank you, thank you. Wow. wow. Ada yang hantar link lagi, Masya Hai. Allah. Kak Girl, so, kalau, kalau the things naik, jangan lupa eh, untuk, <laughs> untuk tag saya. Thank I, you, eh. Sadia. <laughs> yeah, yeah. You're okay. in New York. In yeah, New York. <laughs> akan, wow. akan mendengar, um, ada katakan, Mama Mah punya brain ni very high quality. <laughs> Apa? Mama Mah. Mama Mah. <laughs> Ah, ini nama gelaran Kak Gel ke? Mama Mak? Tak tahu, tak tahu. Okay, so on to other things. Uh, I nak tanya uh, benda ni pula. Okay, hmm. ni nak tanya Kak Gel apa yang Kak Gel suka social media. Oh, eh? Mama Mama punya brain. Mama Mah. Mama uh, Mah punya brain. Uh, Macam-macam nama tau. Kadang-kadang kita keluar, kita dengan, uh-huh. okay. Bila kita dah sampai certain age uh-huh. ni, uh-huh. ini yang kelakar tau. Ini yang kelakar. In entertainment, when we reach this certain age kan. Hmm. And then people cakap, bila kita kat sudut dengan orang, apa khabar ibu? Uh, bu, bu nak pergi mak 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 pergi sana mak ah uh, bunda 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 pergi ke situ pergi ada bunda ibu, ada ibu, mama ibu. ada mami ah uh, ai dia macam tu ada uh, mak cik mak cik uh, okeylah kakak kakak kalau mak cik tu kakak tapi kalau bila bunda mak ibu saya takkan jawab mm-hmm. because i'm not your mother <laughs> I, you know, tak ada dalam 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 sejarah uh, American atau Korean over uh, mummy uh, or tapu ataupun uh, sis Diana Ross uh-huh. ataupun uh, uh, auntie uh, auntie Gloria Gaynor. Uh-huh, uh-huh. <laughs> That's why when the difference uh-huh. between okay kita memang ada kata uh-huh. orang budaya uh-huh, uh-huh. untuk menghormati. Yeah, yeah. Tapi sebelum bershow tu. Yeah, yeah, yeah. Seseorang juruacara ataupun mm-hmm. pengacara, mm-hmm. host tu, mm-hmm. harus tanya dengan artis tu, yeah. how do I address you? Yeah, how do I address you? That's nice. Yeah, betul-betul. That should nice be a you. beautiful respect because yeah. out of the camera, you can call me makcik ke, kakak ke. Sebab tu bila orang cakap, mak, 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 ibu, 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 I tak jawab sebab siapa yang kau panggil ni? Betul-betul. Mm, mm, mm. you know? Siapa yang kau panggil ni? Yeah. You know? uh, how do I call you? Atau pun, the most you call Puan Rahima. Puan Rahima, ya. Yeah. Paling senang Puan Rahima. Ya. Yeah. Ataupun Pasal tu bila English show They will call you Rahim Rahim Madam or oh, Miss Rahim yeah. Miss Rahim mm-hmm. uh, Miss Rahim mm. You are ready So two different uh, But orang pun ada budaya juga yeah, China yeah. Mm-hmm. Jadi yeah. The respect Of calling tu Jangan setakat uh, Kata orang uh, Batuk tu bilang macam Ah pakai makcik dah tu Dah tu dah tu Panggil makcik lah Panggil makcik lah Panggil kakak lah Panggil uh, You know Because there's no respect Between the entertainer And the people Who are surrounded Hmm I'm talking about in the industry. Eh? Mm. So mm. the people in the industry, mm. uh, bila kita mm. uh, berjumpa, melainkan mm. artis tu sendiri, Yang oh, cakap, panggil saya ibu, yeah. panggil yeah. saya mak. Oh, tak kisah panggil saya mak. Ah, ah. Panggil saya mak. Oh, yeah. ah, boleh. Tapi kalau kita yeah. tak kenal dengan artis itu, yeah. bila dia baru masuk, macam saya baru masuk set, terus, mm. Mm. bu, bagaimana, uh, bukan Indonesia, bu, bu, mm. nanti kita pergi sana, ah, diam saja. Mm. Kau cakap siapa ni? Hmm. Sometimes mm. you are Me, uh, mengecekkan hati. Tak, atau... bukan mengecek. You are, you are, you respect but you yeah. not not at the right platform. Mm. Mm-hmm. You know? Because this is entertainment platform. Yeah. When I'm in a set, yeah. you have to say Puan yeah. ataupun Kak Rahima yeah. ataupun paling 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 susah sekali you know, Kakak lah kak, yeah. ataupun Rahima Rahim itself. Yeah, Rahima Rahim. Selalunya puan lah ataupun yeah. Miss Mm-mm. Miss Rahim, you know Mm-mm. ataupun Miss uh, you know, Madam. Ada puan lebih very macam puan dalam bahasa Melayu. Cakap pasal Madam ni ada katakan Assalamualaikum Fiza O uh. Uh, dan juga Madam Rahima Rahim. Mana pula? <laughs> Kamu sini. Eh, Madam itu Rahimah bahasa, bahasa jiwa bangsa uh. tu. Waalaikumsalam. Ini sebelum kak ada macam cakap. Oh, jadi dia kena macam like, eh, Madam. Uh. Okay. So this is uh, kata orang. 
the industry respect mm, mm, mm. in entertainment. Kalau uh, saya saya rasa saya setuju dengan apa yang Karim cakap tentang <coughs> mesti adanya some form of uh, professionalism kalau kita yes, yes. bezakan Kak Raima luar pentas dengan on stage. Nak kat luar pentas, nak bagi hmm. saya nenek ke? Hmm. Jumpa nenek cakap saya hello kat nenek. Saya sebut hello, apa uh-huh. khabar dia? Apa khabar you know like uh-huh. that. Tapi uh, macam dia orang buat anak dia orang kan. Uh, salam kat nenek. Ai pun salam apa khabar. Hmm. But when you on stage in the industry, that means I'm inside the industry, that means when you are in front camera or in the studio, in the industry itself yeah. the person who works there they have to respect the artist mm-hmm. macam for example eh, penyanyi yang lama lah eh. for example uh, you see apa penyanyi lelaki lama, lama macam for example Dick Lee you don't go like eh, uh, with Uncle Dick Lee kan yeah, you just yeah. say with Mr. Mr. Dick Lee yeah. or Dick Lee yeah, Dick or Lee. Maestro Dick Lee or yeah. Sir Dick Lee you know whatever yeah. but You call Uncle Jeremy Montero, tak? Yeah, you don't say that, yeah. You call Mr. Maestro mm-hmm. or Professor Jeremy. And then, like, okay, we call Sifu Pak Chi M Nase, nak? Sifu M Nase, yeah. You know? Yeah. So, kalau dia tidak ada title dato ke, you know, or Sifu or Sifu dato M Nase, yeah. You call because Singaporean will understand, cut mm-hmm. girl. Mm-hmm. But overseas, just call Puan lah. Yeah, yeah. Ada yang uh, mungkin ada bezanya itu. I, I think sometimes some of the industry punya standards of like perempuan dan lelaki. Kalau yeah. lelaki, you don't hear the pak cik, you don't hear the ato, or yeah. you hear dato, manci, tuan. Yes, right. You know, I had this uh, experience in one uh-huh. of the bila I nyanyi di Malaysia. Mm-hmm. Orang panggil saya mami, mm-hmm. mami tu. I pun kelakar, I cakap, Mami mana pula ni budak ni panggil. Dia, he's an artist. Mm. So it was like funny to me. Mami mm. dia jumpa, I panggil Mami. Mm-hmm. I said, can you call me Kak Girl or, or you call me uh, mm. Rahimah Rahim aja. Yeah. You know? Mm-hmm. Because uh, I tak tak reti ya, tak reti nak jawab I cakap itu. Mm-hmm. Dia kata, Mami, uh, so dia tersasul on stage pun dia panggil Mami. Mm-hmm. So I cakap, I bukan mak mentua you. <laughs> You know this kind of uh, humor, you know. Uh, but it was like funny lah, you know. But, 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 but I, I cakap, that... nak ke kalau I panggil you pada bila usia you macam I, uh. Pak Cik, ah uh, ah uh, ah uh, ah, uh. mm. you know. Mm-hmm. Mm. Pak Cik Tom Jones, nak I panggil uh. gitu. Kata yeah. nak tak. Yeah. Funny, right? Yeah, it's a professional salutation, eh? Yes. I understand. Yes, visa I um, apa tu? Be professional and respect. Ada ni uh, ask for the basic. Preferred salutation, yes. uh, iaitu apakah gelaran yang, uh, yang profesional yang uh, orang tu selesa lah untuk dengar ya. Yeah, kalau, ke, kalau kita tanyakan pula pada Kak Rahimah, tu ini mm. kira-kira bisa kata tak, itu adalah antara pet peeve mm. Kak Gen? Mm. Eh? Ah, Juga, okay, eh? can be, can when, be also, only when I'm at work lah. Yeah, uh, work, yeah, work, at, at work, work, at work. Kalau kita tanya pasal uh, pasal apa yang Kak Gel tak sempat apa tu belum buat bucket list, I think you're the jenis orang yang macam, okay, I tak nak you know think to so far ahead. Yeah, kan? Yeah. You jenis yang okay, ni ada dah buat okay. Now what's next? Yes. Yeah. Yes. Apa? Uh, you, you. Sometimes when you prepare, dia takkan jadi. Mm. 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 You know, prepare okay, prepare lightly. Mm. Just like okay, I know I have a meeting with you, but mm. I don't know what you're going to ask me. Mm, 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 mm. Sometimes you send me questions. Okay, mm. itu aja. Tapi I tak nak. I like it san, santai. When is there? Spontan, mm. spontan lah, spontan. Mm. Genuine yeah, punya response mm. kan? Yang tu kan? Okay, next one, Kak Gel. Ah. Um, apakah antara kekesalan <laughs> Rahimah Rahim? Kekesalan tak adalah. Apa nak kesal? Perkara kita hidup hari-hari apa? Hmm. Nanti itu kesal lah. Sebab kesal ni adalah satu satu perkara yang negatif bagi, bagi diri hmm, kita. Hmm, hmm, hmm. Uh, jadi bila kita rasa perkataan kesal ni, I don't know, I never have kesal lah. Hmm. <laughs> Kalau uh, saya, eh, sikit-sikit, sikit, oh, I rasa, okay. Oh, by the way, tadi ada yang katakan tau ni, ada hmm. yang uh, cakap, oh, actually arwahnya Uncle Rahim adalah Nat King Cole of Singapore. Yes, yes, he was known as Nat King Cole of Singapore. 1955, mm-hmm. Zeveh Kugat punya, uh, entity, uh, punya, mm. punya, punya competition, jadi dia menang lah. Dia menang. So, he's known as Nat King Cole of Singapore. So, orang kenal dia lah sebagai Nat King Cole of Singapore. Pasal tu, bila dia kerja night club tu, because my father dulu kerja radio eh. Uh, dia ini sound sound editor bila kita ada studio dulu kan yeah, yeah. yang dia buat real sound tu ah uh, dia, dia tu jaga tu wow so dulu-dulu kita tak boleh ada dua kerja yo okay ah uh, so we were asked to government job kan radio yes, melaya yes, yes, jadi yes, yes, uh, yes, kena yes. pilih lah kena pilih uh, you, jadi, want, you want to yang asal dia or outside <laughs> so my father 
took uh, apa ni uh, uh, I mean dia punya result I mean dia punya fikiran dia nak berhenti daripada radio Melaya dia nak jadi penyanyi mm-hmm. full timer terus dia berhenti dan dia kerja dengan kita Chris sebagai film uh, sound uh, editor wow uh. besar tu Uh, jadi dia ada dua kerja lah hmm. Siang dia kerja kat kita keris Malam dia nyanyi wow. So most of us got two jobs Ini adalah antara <laughs> Ini adalah antara kelebihan juga kekurangan Untuk uh, orang kenal Frontline Sebab yeah. bila you orang kenal Bila you, bila you ada set hustle Orang tahu tau Oh cannot you cannot do set hustle You tak yeah. ada dua kerja yeah, Tapi yeah. orang yang buat kerja senyap ni Masih lagi terus yeah, yeah. Kan macam like for example lah eh, You dalam office you buat ni Dekat luar you ada business lain Ya yeah. You not front line. Yeah. Tapi yeah. orang tak tangkap you buat yeah, front line kan. Yeah, yeah. So the, the the other side of being orang kenal, you kena be your own personality, nyanyi yeah. sebagainya. Orang tahu you ada dua yeah. sides berbeza. Jadi yeah. kena buat pilihan. Yeah. Dan itu adalah apa yang arwahnya uh, sedihnya uh, kan mm. terpaksa untuk korbankan itu. Yeah. Because yeah, itu all because yeah. the people already know found out that you got two jobs. Yeah. But now you can three four jobs lah suka suka tiu. Eh, kalau, kalau belakang orang tak kalau orang tak kenal orang lah. Tak, uh, orang tak, tak nampak kan. Tapi I dulu kerja Uh, law firm, made hmm. agency yeah. for many years. So, but malah yang ni. Hmm. So my my leave tu I simpan lah, I simpan. That's why bila bila I nak ambil cuti macam hmm. pergi for Singapore Day to Shanghai hmm. or to hmm. Dubai or to London, hmm. I use that my leave. Walaupun malam ada show, malam pagi je. Pagi kerja pukul yeah. 7.30 dah, dah save your leave lah. Ya, dah, dah save my leave. Oh, kira-kira you dah betul-betul train kat girl eh. Ah, train. Yeah. train. Allah punya kuasa eh. <laughs> Allah punya kuasa is pengalaman kat girl dari kecil, dari, dari, dari muda dulu. Because hard work, you you eh. have to, that's why my mother cakap, genggam hmm. genggam uh, perbara biar dia jadi abu. Hmm. So, this is what I'm doing. But bila I train her tu kan, as you said, I'm not Culture looking at it. Uh, I tak terfikir diri I tau. But I terus pan, teringat my parents. Hmm. I said, oh, this is, this is you. This is for you. Masya Allah. I'm giving this. Tapi dia orang tak ada kan? Yeah. Tapi of course, this is, this is the life that we, he, he, um, you know, he scrapped the pretty cheek. You know, we are like gypsies, you know. Mm-hmm. So, um, we work hard. We, he, they live very hard life. But until the end, this is the artwork that we, I achieve for them, actually. Mm-hmm. 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 I want to cry because <laughs> dia tak nampak. Ya. Yeah. Dah dia punya sumbangan. <laughs> no, no, no. <laughs> nah, sumbangan dia. Uh... Jadi anak seni ni hmm. bukan setakat sepintas lalu. This is their job. So please don't look down on them. This is their anugerah. Give them the courage. Give them the positive. If they want to be an artist, they have to go all the way. All the way. Baru um, I rasa... Baru waktu waktu ni, saya faham apa yang Kak Gel cakap tadi tentang mak Kak Gel yang kata, kau nak jadi penyanyi? Ah, ya, ya. Kau buat betul-betul? Ya, ya. Dan bila Kak Gel, 50 years later, ya. sekarang ni Kak Gel dianugerahkan cultural medallion iaitu anugerah seni tertinggi di Singapura. Mm-hmm. It comes full circle. It ya. Co- completion eh. Ya. Apa yang mak you dulu pernah kata, kau nak buat, kau buat betul-betul. And mak... I didn't expect this ya. also because it's like, Just make people happy. Yeah. As long as people happy with me, I'm fine. I, yeah. I cukup lah tu. Mm. Alhamdulillah. Tapi bila dapat peng, apa ni pengiktirafan macam gini, penghadiran, I feel like, masya Allah, ini kerja yang complete for me. You know? mm. And uh, I thank the people yang nominated me, mm. yang hargai kerja I sebagai. Ya yeah, nampak. Nampak. Mm. Jadi dia tulis semua ni. I pun tak sangka. I pun tak sangka, Allah, eh? dia, dia tulis, you know, orang ni tulis and then he went all the way round and round, you know, to make the people, bukan I, mm-hmm. you know, I, orang luar tu mm-hmm. yang buat tu, mm-hmm. bukan I yang, I, I tak fikir, I tak teringat pun, I cakap, bila orang cakap menang, oh, wah, so shock lah, macam kita, mm-hmm. because when you got the grant, mm-hmm. it's not for you, it's, mm-hmm. you have to do more work, you know, mm-hmm. So this is sumbang balik pada masyarakat. Yes. Khususnya masyarakat dan entertainment. Tak, then you see me singing bukan semua dapat duit. Kadang-kadang I do charity job, yes, I do a lot of cancer cancer job. Yeah. I do a lot of uh, down syndrome job. Betul, betul. A lot. You yeah. Know. Saya charity, setuju. Charity, banyak uh, banyak rancangan-rancangan uh, Okay, of course Kak Girl juga banyak projek-projek yang lain tapi juga banyak Kak Girl banyak menyumbang semula pada yeah. masyarakat. Ya, yeah, banyak. I mean, banyak. I have to. I yeah. have to. Yeah. Because this is, kata orang, untuk masyarakat. Mm. Bukan untuk I. 
Uh, ada yang katakan di sini, oh, ada yang hantarkan link uh, Kak Girl di Vintage Radio uh, Singapura. Oh. Ada kata, Alhamdulillah Kak Girl, your hard work is paid off. Um. The recognition, the fruit of your labour is the award. Congrats uh, pada amin, Kak Girl. Amin, Tanya. amin. Terima kasih. Um, ada yang katakan, please don't call Kak Girl, I'm also here crying. <laughs> uh, Komen-komen yang ada yang amin. masuk. Amin, ini semua untuk, uh, uh, I mean, for future generation, yeah. not for me. Because kalau you, I boleh dapat, you too can get. Ada yang katakan di sini, uh, kata Basanti uh, Sito, I love Rahima Rahim. I grew up watching her on TV and always admired her. Thank you, darling. Uh, amazing voice dan beautiful soul. I pernah terjumpa dia di uh, while I was uh, at a cashier's queue at Cold Storage Supermarket. My goodness. Uh, she smiled and acknowledged uh, us all. Dan ini, you know, it's really Rahima Rahim. Like whatever you're saying right now. Dia yeah. macam, kat, kat girl is like that. Yeah, uh, and I don't, I don't like uh, only things, you know, my lifestyle. Mm. I don't like lies. Mm. Don't tell me lies. Finish lie, habis finish. That's it. <laughs> <laughs> so, yeah. Alhamdulillah, Alhamdulillah. And you know, I have been like, you know, I've been in industry for also uh, quite long. I mean, bila I belum masuk, orang tak kenal saya langsung, tak kenal apa. But Kak Girl doesn't treat me any lesser. That's Kak Girl, yeah, kan? It's you. Dia I mean, macam, hi Kak Girl. Ha, dia macam this kakak that... It, Yeah, yeah. Like I know you, Pizza. Me. I know you from here. Uh-huh. <laughs> I like. I'm. I'm a Raymond. Beautiful. Right, but, but Beautiful nice as ever. Everyone. I'm nice to everyone. Ada katakan uh, suka lagu doa agak girl. Oh, I mean, yeah. Ada. Okay. So kata pasal lagi. Uh, Raya Rahim is one of our Singaporean icons, and Masha I agree. Allah, Masha Allah. I agree. Like macam kalau kita ada kalau kita terfikir, okay, kita nak siapakah untuk mewakili kan uh, Singapura hmm. icons? Hmm. I would say like there's your our Papa Rock. Yeah, yeah. Uh, there's Rahimah Rahim. Yeah, kan? yeah. Uh, the so Taufik Batisa. Yeah, yeah. yeah, our Singaporean icons. Yeah. Yang you tengok je, you tahu. Yeah. You represent something. You yeah. represent what you know, what kind of era. Yeah, yeah. Kan? So, as long as a person macam in the entertainment line, you nak buat, jangan angat kata ayam lah. Mm-hmm. Macam itu. Mm-hmm. So, you have to work hard. Mm-hmm. Jangan ingat kita buat, nyanyi tu senang. Nyanyi memang susah. Mm-hmm. Seorang penyanyi diberi uh, talent menyanyi tu, mm-hmm. Alhamdulillah dia boleh menyanyi. Tapi nak menjalani uh, kerjaya ni mm-hmm. sebagai seorang penghibur is a plus point. Yeah. Okay? So, if you sing and you entertain, you will be, your knowledge will be further. Mm-hmm. No knowledge with Dia kena sebab ke, banyak kerja keras tu sebab yeah, because kena every, macam-macam you you pergi every event kan different topic different topic yeah. that is what we entertainers have to do yeah betul so kalau I pergi lain negeri macam I pergi Shanghai I got to talk about oh Shanghai and I got to talk about my country too yeah. walaupun dia a, a small red dot here betul walaupun dia berikan masa 2 minit je untuk yeah, cakap uh, tentang you know, make it count yeah. kan? mm. so you have to be sharp on that mm. tak ada yang macam ni oh okay saya malas ni lah. uh, okay lah okay kita menyanyi tak bila you have to talk about your country mm. buruk baik negeri kita yeah. kita you know we born kena here bangga. yeah mm. we have to be pleased yeah so ada ada yang orang. mungkin fokus pada rambut saja <laughs> pada baju aja kan bakat yeah. girl fokus on everything yeah kan? yeah majulah singapura <laughs> Ada yang tanyakan ni, okay, ni soalan yang saya ah, rasa saya ah, nak tanya. Ah, Tapi orang dah lain dah tanya, saya akan ah, tanyakan je. Ah, so, this is very interesting. Kata uh, Nuraini, Kak Girl, your anak tak teruskan legacy sebagai anak seni ke? This is very interesting sebab baru tadi ketika ah, kata sampai <laughs> tu, kita bercakap tentang anak-anak Kak Girl. Eh, ah, uh, dan mereka adalah professionals in yeah, their own field. Yeah. Big professionals in their own field. Um, Kak Girl? Ya, yeah, uh, tak satu pun daripada anak saya yang ikut jejak saya mm. sebab uh, itu pilihan mereka mm. dan uh, saya hormati pilihan mereka. Mm. Tapi kalau di Singapura, mm. di Singapura ni, mm. kalau nak jadi uh, artis, artis uh, you got to go very very uh, focus BM. and, and uh, it's not easy. Mm-hmm. Honestly, it's not easy. So, macam anak saya, anak-anak saya, mereka kerja, mereka sekolah. So, mm-hmm. I give them education. Because in Singapore, education is very, very important. Mm-hmm. You must have a paper there, mm-hmm. you know. So, something to fall back. Like me, I work in the office. Yeah. Because I have a paper to fall back. Yes. So, you know, an experience. Mm-hmm. Experience. So, kalau you boleh... Uh, dia orang tahu dia orang tidak ada uh, bakat menyanyi walaupun mereka suka menyanyi mm-hmm. macam anak saya yang sulung suka menyanyi, mm-hmm. menyanyi yang nombor dua tu suka menari mm-hmm. so they got different so they will make it as a hobby dia orang pergi uh, dia orang punya gym uh, bukan gym macam ada dance class macam office kan <laughs> don't really do that zumba ke apa yeah, okay, and okay. then you know my daughter my first daughter will sing kadang-kadang dia keluar lah dengan kawan dia nyanyi mm. uh, itulah mm. masa but they are not into but my granddaughter uh, salah satu tu suka menyanyi dan mm. saya mungkin 
uh, dia tidak mau ikut saya sebab dia bilang um, uh, Papa, I don't want to follow mm-hmm. because I don't want pe- I don't want to be a tag, you know, like mm. look at me, oh itu cucu Rahimah Rahim. Mm. I, I want to be my own, own dia cakap. Person. So I say, okay, I will leave you alone. Mm. Uh, dan ni menarik. Cuma I guide behind the sebab scene. Sebab mereka pun tak nak kawan-kawan mereka tahu. Bukan tak bangga, mereka bangga. Ah. Tak nak anak-anak. Uh, uh, tak nak kawan-kawan lain tahu uh, Mak diorang rahim rahim Because macam kadang-kadang hmm. Okay kan Pull string lah kata orang uh, Pull string uh, hmm. Macam Name drop oh, lah uh, uh, okay. so, Mak ayah daripada rahim uh, Macam gitu uh. Uh, Cucu Ini cucu rahim rahim you know, Dia tak nak uh-huh. So I don't want to be linked with Your uh, It's nice to have to know that yeah, great, But yeah. I don't want my 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 persona Or my uh-huh. uh, my talent uh-huh. Say oh yelah Big only When I made it myself, then later they say, oh, ni anak Rahim, tuju Rahim Rahim baru punya. Ah. But she want to make her own name. Hmm. Ah. Ah, ini yang kadang-kadang artis, macam my sister, ah, ni adik Rahim Rahim, ini adik Rahim Rahim, Rozi Rahim kan. Sedih, I say, you know, I am Rahman Rahim, you know, my brother. Rahim, uh. But my brother is acting lah. Hmm. Itu dia punya forte. Dia yeah. memang very good actor. Yeah. Tapi macam my sister nyanyi. Rosie. But she has her own work. Her own style. No, she has her own work. Yeah. So singing ni sebagai hobby. Uh, so mm. she take it as a hobby. Mm. But her main job is different lah. Yeah. Uh, so dia tahu. So she has nowhere to run lah. Macam <laughs> orang tahu ni adik Rahim Rahim. You know, like, oh. For life. <laughs> Google kena kecil okey juga oh ini 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 Rahim Rahim. Dah besar panjang, dah ada who own life, dah ada uh, anak sendiri, dah ada keluarga whatever lah. Uh, Your own life tetap ada Rahim Rahim ya. Ya. Sometimes eh kalau ada orang usik tau kau ajaran dulu. Adik kalau orang pass pass by kan. Uh-huh. Adik macam anak Zarai ai. Ah ha, betul lah dia tu lah. Dia memang dia. Kalau ada orang yang makan pakai tudung lain kan. Ah uh-huh. ha, betul itu dia, itu dia. Can you stop it, Nak Syasha? <laughs> orang nak, memanglah biarlah diorang pandang ke apa-apa. Gitu kan, dia macam cakap lah. Ya, yeah, tak macam <laughs> tengok lagi. Betul tu dia. Apa yang dalam fikiran you tu, betul dia. <laughs> dia Diorang macam yang cakap lah. Diorang yang macam, diorang dah, dah membesarkan macam gitu kan. Even, even I go to sometimes uh, in in department macam uh. government. Are you? Ah, yes. <laughs> Bila ma- I naik grab pun gitu. I, eh. Apa khabar? Assalamualaikum. Ada Chinese. So, eh, are you the... Uh, yeah. Yes. So, the voice. Kadang-kadang, I tak cakap. Mereka tak perasan. Mm. But when I took my talk, most of them, when they listen my voice, they, oh, that one Rahimah Rahimah. Macam gitu. Okay lah. Okay. Actually, I was very happy also pakai mask. Yeah, 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 yeah. yeah. Orang tak perasan. Yeah. But when I open my voice, a lot of yeah. people... But when you enter, I like I enjoy okay. watching young sing- singers macam kat Esplanade kata uh-huh. orang nyanyi. Uh-huh. Wah happy orang oh, suka. Sekali bila orang ayo ramai ramai ramai. Hello, kawan. You know like I feel macam ah tak payah lalu kau tak kenal kau tak apa tak kisah. Oh. Fokus kat depan. Segan kat depan. Ah uh, segan, I segan. Oh. Because we just want to be ourselves kan. Hmm. Uh, jadi kalau macam <coughs> I go out, uh, I I don't have many girlfriends, mm-hmm. you know. But I have girlfriends. Mm. I choose girlfriends that have been with me for now was 16 years old mm-hmm. sampai uh, sekarang sampai sekarang you know uh, that are real girl, mm. true friends mm. uh, true friends I have true friends mm. yeah but friends everybody friends yeah okay okay ah apa saya saya belum cakap dah we tak perasan kau Rahima kita pun cakap cakap dah 12:30 okay 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 oh okay. gila saya saya cuba je soalan untuk kau Rahima okay. habis habis ni um, okay dan bila cakap pasal okay anak anak sendiri segan ya, nak nak nindut nama kau Rahima ya. macam uh. like eh you never uh, tahu buat ni tau ayah nak Rahima Rahim tau tak tahu tapi ada orang yang tak rapat dengan you yang gunakan nama kau Rahima ya ke pernah tak ada cerita macam tu Uh, ada lah, tapi tak payah lah. <laughs> Mesti ada punya, ada, ada, kan? Ada, ada, Mesti macam, yeah. oh ini Rahim Rahim, ayah yeah, Rahim yeah. Rahim gini dapat ni, uh, yeah, so ayah yeah. kena buat projek. Yeah, uh, ada lah satu segelintir lah, tapi uh, of course when they come to me, uh, we say bila seseorang tengok ayah, kadang-kadang orang tengok, eh garang dia ni, mm. muka kau ayah dia, mm. memang garang orang tengok. Mm. Tapi actually I'm not lah. Mm. Yeah 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 yeah. <laughs> Karima have a very uh, apa nama cakap tu eh orang cakap very mother. serious is, is it macam neutral face ada tak macam tak overly friendly je like <laughs> kalau tak senyum you are on your own you like oh, jangan serious jangan jangan ganggu kat Karima Karima yeah. uh, tapi no lah actually I, tak i am normal yeah. biasa je actually my face ah si eh, garang kamu kaku <laughs> tak lah tak lah so i said like that lah you have a pro face professional <laughs> face um, ramai yang kata yang tanya kepada Karima uh. sebenarnya uh, okay 
So before okay, before I ask the lighter questions, uh, one of the one of the last question I tanya kat Raima adalah dalam usia Kak Raima 66 tahun, alhamdulillah dua orang anak yang keadaan masih sangat, cucu pun dah tiga, alhamdulillah. Uh, dan kedua-dua Kak Raima, Kak Raima dah uh, lalui kehilangan ya, kehilangan uh, arwah ayah, arwah mak kan, uh, kawan-kawan. Uh, ya, ramai dah tak ada. You see people come, come and go. go. Even in the industry, yeah. Yeah. yeah, yeah, Ada tak pernah tak terdetik kekesalan towards someone that you did not manage to say what apa yang ter uh, yang ada dalam hati? Uh, sebenarnya saya tak ada perasaan begitu. Mm. Uh, okay, I'm quite. Uh, some people said, what do you, what, what? Because um, when you study about mm. your religion much mm-hmm. you know jadi kita kita tahu apa apa perjalanan itu mm-hmm. sebenarnya mm. jadi tak ada apa yang nak dikesalkan mm. sebenarnya kesal ni patut sepatutnya tak ada mm. <laughs> the regret the regret in life is when you feel regret mm-hmm. uh, mm-hmm. you see when you for me i i don't feel regret moving on yeah move on move on you know mm-hmm. even i i went through divorce i went to you know a lot of things in my life but i don't regret mm-hmm. because ini adalah ujian dan kita selagi kita hidup kita ini perjalanan hidup kita cakap pasal kita di- tak tahu mana kita end up cakap pasal divorce uh, kat uh, yeah. Raima mm. ini ini terfikir cakap pasal divorce kat Raima eh uh. adakah Raima rasa dalam industri hiburan ni bila you ada pegang title to divorce mm, sebagai seorang perempuan uh, uh. Do you ever felt ada rasa discrimination tak? A lot of people feel that way but I never. You never did feel I that don't way. feel. So what? Mm. You mm-hmm. know? It's your choice. Yeah. Because if kalau kalau you are divorced, you are just a woman. Mm-hmm. Move on. Yeah. Uh, tak ada jangan masa perasaan janda lah. You know, tak ma- macam oh kita ni oh, dia ni uh, apa ni I, I, I pernah datang uh, dengar orang cakap oh dia ni uh, cerai lah dia ni macam oh, dia cerai ke tidak dia cerai ke tidak because you don't have to Explain. you don't own any you don't owe any explanation actually mm-hmm. Mm-hmm. when comes to personal life mm-hmm. because you can jawab dengan bas, dengan cara you sendiri dengan baik mm-hmm. dan uh, actually kita harus hormat orang punya peribadi mm in life melainkan orang tu sendiri nak berkata diri tu sendiri nak berkata mm. then we have no choice just mm. listen mm. tapi we respect lah mm. uh, the word is you must have respect kalau kita tak respect seseorang tu walaupun kawan baik mm-hmm. you know my friends my closest friends doang tak pernah tanya tentang peribadi tak pernah melainkan you yang I nak I nak cerita kalau tidak doang tak pernah tanya sama dia saya gaduh ke saya tak gaduh ke anak saya gini ke melainkan saya oh my my children I got to do that okay oh, okay you know this kind you call it persahabatan ya yeah. yang yang positif mm-hmm. yang yang apa ni membangkitkan kita yang men, yang sentiasa ada dengan kita mm-hmm. the only thing in life is you jangan susahkan orang lain kalau orang tu tak suka kita as i said mm-hmm. kalau orang tak suka kita kita diam aja mm-hmm. sebab apa kita harus kata orang uh, One step back, and mm-hmm. then you just keep quiet. Mm-hmm. Don't fight, no. Like, oh, tak suka, kau tak suka, gitu. Oh, it, it can jadi lagi orang benci kita, mm-hmm. tau. So let it be, lah. Like. It, it will pass by. It's a passing cloud. In life, yeah, it's a passing cloud. Mm-hmm. Sekarang kat girl actually, ni, kat uh, girl ni hidup. Uh, uh-huh. Nak tunggu masa. Kat girl menghitung hari sebenarnya. <laughs> With my life now, and I see my people friends go menghitung hari. But doesn't mean menghitung hari. I duduk kat kasih bayang. I duduk di kasih tak. Menghitung hari itu menghitung hari ai tapi wong 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 alam ai tak tahu masa ai akan datang kan tapi kita harus fikir become wiser as you get age but work is work move move on move on sebab what apa apa yang dalam diri kita is between you and Allah that's all mm-hmm. you know itu pegangan ai lah mm-hmm. ha lain semua ai tak kisah firstly is your family first yeah the outsider is another thing but you have to hormat orang-orang di luar sana mm-hmm. hmm ada yang uh, ramai yang tanya ke betul saja uh, jadi pertemuan uh, di that, you know, urusan Allah Subhanahu Wa Taala dan juga ramai yang tanyakan dan minta kak Gel menyanyi so, sebelum saya kesal ah, sebelum ah, saya ah, kesal hari ini saya nak tanya ada suara ke dapat ah, dapat ah, punya ini dan nampak punya lagu kak Gel apakah lagu favorite kak Gel ramai yang kan, <coughs> ramai yang suka dengan lagu doa oh 
Lagu doa, lagu doa. Uh. Selawat serta salam buat Nabi junjungan kepada muslimin dan juga muslimat. Ya Allah, ya Tuhanku, aku mendengar seruan dan hanya kepadamu ku beriman. Amin. Oh. <laughs> Ini lagu waktu waktu maghrib sebelum azan menitis air mata. Ha. Sini kata dia complete. Kan. Dia macam <laughs> dia macam masuk ni taubat dia macam. Ya. Kalau pun kita rasa apa ni uh, kita punya whatever religion we are. Yeah. I mean you a person out there. Sebab pasal girl tadi pembagai bangsa. You must have hmm. respect in life. Yeah, must have respect. Tapi kalau orang tak respect kita, the most we just walk off lah. Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah, tak yeah. buat apa. Kita, kita hormat orang. Orang uh, akan hormat kita. InsyaAllah. I mean, And eh. you happy with people, people will be happy with you. Fine. R- ramai yang uh, juga uh, nak tak tahu. Uh. Apakah lagu favorite Kak Gel? Banyak lagu Kak Gel ni. Oh, lagu favorite lah. Eh. Lagu hmm. favorite Kak Gel tu. Di hatiku lakarkan sebuah impian yang aku namakan Harapan oh. Apabila ku tentukan Arah serta tujuan Rela ku hadapi Cabaran oh. Ya yeah. Lagu tu is always an yeah. evergreen yeah. Always a classic yeah. Terima kasih The lyrics, um, okay. <laughs> Tahniah sekali lagi Saya Telah pun kasih. dianugerahkan Anugerah Sintai Tinggi Singapura Cultural Medallion Bukan satu anugerah yang jarang-jarang yeah. It's uh, Banyak kerja lagi tahun ni next year. Yeah. Ah. So dengan uh, dengan penganugerahan ini Bererti Kak Girl akan InsyaAllah uh, Lakarkan satu Not lagi Not for me Not for me Actually uh, for tahun depan ni Kita akan kumpulkan artis-artis mm. Generasi muda pula So Kak Girl mungkin akan duet bersama mereka mm-hmm. Dan lepas tu mereka akan terus Uh, teruskan perjalanan seni mereka sendiri. Masya Allah. So it's hmm. just how you. So you actually, you actually insya Allah helping them to build untuk, up untuk untuk gunakan platform platform Kak Gel uh, uh. dengan bantuan Kak Gel ni yeah, dengan yeah. Uh, dia yang Kak Gel dapat yeah, tahu yeah. ni untuk actually. jadikan mereka sebagai uh, uh, anak seni. stepping stone. Yes, yes. Untuk dapat. Mungkin okay. mereka dah 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 ada nama, hmm. tak, but to move on lagi. Mm-mm. Because uh, dalam Singapore ni bukan dalam bahasa kita je tapi kita kena rangkum yeah. semua. Nyanyi ni bukan sementara. Kalau mm. you nak buat betul-betul nak professional, you nak buat ni sebagai kerjaya ni, oh, longevity tu penting. <laughs> yeah, eh? yeah. It's not about getting popular tau. It's about It's how do you, you remain. You you yeah. punya rupa ni mm. kita akan berubah-ubah. Yeah. Dan I'm 66. Now you see me young, you see me right yeah. now the old the age the old yeah. right. Yeah. So mungkin kalau umur saya mak panjang macam panjang sikit dan mereka nak tengok saya jadi mungkin rupa saya akan berlain lagi yeah. you know like um, for instance macam legenda Nona Asia mm-hmm. itu Anita Nona Asia mm-hmm. macam mana dia muda you know, sekarang dia dah 80 plus yeah. you know masih kelihatan sebagai you know dia punya aura tu mm-hmm. you know and the name you know that kuat kuat ha. so macam uh, apa ni Allah ya rahma uh, Mumuk Latif you yeah. know, 90 plus you, you you envy this and when you envy the seni tu mm-hmm. seni yang pengorbanan mereka because kalau tak lama tak ada baru mm-hmm. jadi saya pun dah jadi lama ada yang baru mm-hmm. jadi bila dah baru jadi lama ada lagi yang baru, baru. so dia akan sentiasa move on ya yeah, betul ya yeah. Yeah. You will never finish. Terima kasih kepada uh, Rahman. <laughs> Jangan lupa Rahman Rahim ada di uh, radio Vintage Radio <laughs> setiap malam. Vintage Radio SG. Vintage Radio SG <laughs> di Facebook eh kak eh. Dia kat uh, Facebook ke online Facebook je? Facebook ada online streaming. Streaming. Uh, online. You got just muat turunkan dia di punya ni lah. So the app eh. Uh, app, ada app Vintage yeah. Radio yeah. SG. Yeah. Awak Play kalau lah. download. Dia macam 24 hours actually. Yeah, Cuma hours. dari pagi sampai ke malam adalah DJ-DJ berbeza. Yeah. Um, ada Mark Richman. Uh, no, Brian no, Richman. No. Brian Richman, Brian Richman, then Patrick Quack Bahasa Mandarin, then PN Bala Bahasa India, Tamil, Tamil eh, mm. not not Hindustan, Tamil. Tamil, and then saya 10 sampai 12 Melayu, Melayu. klasik Melayu. Yeah, yeah. Alright, jangan berlayan terus. Apa? apa? Yeah, yuk layan, yuk layan <laughs> dengan Rahima Rahim. Terima kasih Kak Gel. Terima kasih. Uh, sudi terima Maaf saya batin ni apa salah siap saya? Okay, kakak kan? Kakak kakak, apa permintaan lagu raya? Allah, luar raya. Closing, closing, closing lagu raya. Lagu raya. Selamat Hari Raya.
Selamat berhari raya ucapanku untuk semua kita mengiratkan semula hubungan saudara yang terpisah ten 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 yang jauh berkirim salam yang dekat berkunjung kunjungan eh <laughs> Maaf dipinta dan diberi Semoga ikatan berkekalan abadi Yuk layan Selamat tahun baru Kak Gag Semoga 2022 Kak Gag akan terima anugerah yang lebih besar lagi For you Kebapu Ini ngodiyan Penempelan kau-kau sepenuhnya Setiap langkah bertenaga Semua tengah